আপনার এই বিবেক জাগানোর কাজটি আসলে কে করেছে আমি ধরেন যে এফ এম রেডিও শুনতাম না কিন্তু আমার এক ফ্রেন্ড আছে সোহাগ ও আমাকে এফ এম রেডিওর যখন আপনাদের প্রোগ্রামের ইচ্ছা দেয় তখন আমি শুনি শোনার পর থেকে আমি অনেকই হই যে মানুষ কত কষ্ট নেবাইসে আছে ভালো হয়ে যেতেছে আর আমি পারতেছি না কেন আমারও তো ভালো হওয়া দরকার তো আপনাদের এফ এম শুনে আমি হচ্ছি আর কি মানে আপনি আমাদের যাহা বলিব সত্য বলিব অনুষ্ঠানটি শুনে অনুপ্রাণিত হয়েছে জি জি ওকে প্রিয় শ্রোতা আমরা পেলাম যে তার বিবেককে জাগিয়েছে কে আমরা এই জন্যই বারবার বলে থাকি যে এই অনুষ্ঠানটি যদি একজন মানুষের বিবেককেও জাগ্রত করতে পারে ইন এ গুড সেন্স তাহলে আমরা বলবো যে যাহা বলিব সত্য বলিব সাকসেস প্রিয় শ্রোতা আমরা যাহা বলিব সত্য বলিবর মূল পর্বে প্রবেশ করছি ওকে মতিন আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে শুরু করতে চাই শুরু করুন ছোটবেলা থেকে আমার কণ্ঠটা মেয়েদের মতো ছিল এখনো কিছুটা হলো হ্যাঁ এখনো আছে আগে অনেক বেশি ছিল বন্ধুরা যারা আমরা খেলতাম তারা ওই মানে শুটিং এর মতো করতাম ওখানে আমাকে নায়িকা বানাইতো তখন আমার না একটু খারাপ লাগতো যে আমি তো নিজে তা হইনি এটা আল্লাহর সৃষ্টি করছে আল্লাহ আমাকে বানাইছে তো তখন আমি স্কুলে যাই কিন্তু আমার না ভাল লাগে না পড়ালেখা করতে ওই স্কুলে গেলেও অনেকেই না আমাকে আমার কণ্ঠ নিয়ে আমার চলাফেরা নিয়ে আমাকে না ই করতে ধিক্কার দিত পরে আমি মাকে বলতাম যে আমি স্কুলে যাবো না আমি বলতাম যে সবাই আমাকে নিয়ে এরকম করে তো তখন মা বলতো যে বাবা সমস্যা নাই যাও ঠিক হয়ে যাবে এগুলা বন্ধু বান্ধব বলবি এরকম করতে করতে আমি প্রায় ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত আমি পড়ালেখা করি তো এরকম করার পরে মা পরে আমাকে কি বললো যে তাহলে ঠিক আছে তুমি নিতে হও ওখানে ভর্তি করে দেওয়ার পরে আমি কিছুদিন ওখানে যাওয়ার পরে ওখানে দেখা যায় যে আমাদের ওই গ্রুপ করে করে দেওয়া হয় পড়ার জন্য দুই পাঁচ ছজন মিলে একটা করে গ্রুপ করা হয় তো আমি দেখা যায় আমি একটু জাস্ট এখানে ইন্টারাপ করছি আপনাকে সেটা হচ্ছে কয় ভাই বোন ছিলেন আপনারা আমরা তিন ভাই তিন বোন ছিলাম তিন ভাই তিন বোন আপনি কি সবার বড় ছিলেন না ভাই আমি সবার ছোট সবার ছোট আপনার বাকি ভাই বোনের মধ্যে কি আপনার মতো এই ধরনের কোন অ্যাটিটিউড ছিল এটা কিউর বলতে না আমি ছিল না ছিল না শুধু আমি শুধু আপনার মধ্যে ছিল তারপর গ্রুপ করে পড়তে শিখত এমনি করতে করতে দেখা যায় যে যাদের সাথে আমি পড়তাম তারাও আমাকে মানে এরকম আবার শুরু করে যে আমি আমার কণ্ঠ এরকম তারপরে আমি চলাফেরা মেয়েদের মধ্যে আমার খুব কষ্ট লাগে কিভাবে কি করব ওখানে দেখা যায় যে আমি একটা বন্ধু আমার ওনার নাম সাজ্জাদ ছিল আমি জানি না এখন কোথায় আছে তো ওর সাথে আমার ভালো একটা রিলেশন হয় হওয়ার পরেও আমাকে বলে যে মতিন তাহলে আমার সাথে আমাদের বাড়িতে যেতে হবে তো আমি তখন প্রথম বলি যে ঠিক আছে আমি তোমাকে চিনি না জানি না ঠিক আছে যাব কিন্তু আমাদের বাড়িতে আগে যাওয়া লাগবে যেখানে পড়ছেন সেখানকার বন্ধু ওনারা ওনা ওখানে বোর্ডিং এ থাকে পড়তেছে তো ও আমাকে একদিন বলে যে তুমি আজকে আমাদের দিকে আসবা কখন তো বলতে যে সন্ধ্যার দিকে আসো যেহেতু বন্ধু ওনার বয়স আপনার বড় ছিল বড় ছিল কত বছরে बंधु तो बंधु तो शासन करते পড়ালেখার জন্য শুধু মা হয়তো বুঝতে পারছে যে এখন যেগুলো ধিক্কার গুলা পাইতেছে বড় হইলে বুঝব ওই মা জোর করে মাইরা মাইরা পাঠাইতো যে অনেক মারতো তো তারপর এরকম করতে করতে আমি একদম আমার মা বাবা আমি বন্ধ করে দিই নিজে থেকে নিজে থেকেই আমার ফ্যামিলি অনেক চেষ্টা করছে সে মানে নিজে থেকে তখনই করে যে ঠিক আছে ওর যা মনে চায় ও করো ওকে আর কিচ্ছু বলবো না তো তারপর আমি তখন আমার মেজো ভাইয়া ঢাকা থাকতো অনেক ছোট থাকে 
তো আশিক ভাইয়া আশিক ভাইয়া ওই ফোনে বলতো মা বলতো যে করতেছে না তো কি করা যায় তখন আশিক ভাইয়া বলল যে ঠিক আছে যেহেতু পড়বে না তাহলে আমার বন্ধুরা ছিল ওরা কাজ করত সবুজ স্বপন ও বলতেছে তাহলে ওদের সাথে কাজ করুক আচ্ছা তো আমি না আমাকে যখন কাজের কথা বলছি তখন আমার ভালো লাগছে যে ঠিক আছে সবাই বন্ধুরা আমাকে লেই করত কাজে যাই এখানে হয়তো একটু কি হবে জানি না কিন্তু যাই দেখি তখন আমার ভালো লাগে যে যেহেতু কাজের কথা বলছে যাই মানে কি ধরনের কাজ করে কাজ আমাদের ওখানে শিল্প এলাকা ওই শাড়ি লুঙ্গি ওই সুতার যে একটাই হয় আমি প্রথমে প্রায় এক সপ্তাহের মতো ওদের সাথে শিখি শেখার পরে আমার শিখতে শিখতে আমাদের পাশের কয়েকটা গ্রাম পরে একটা ছেলে অন্য জাহিদুল ওর সাথে আমার পরিচয় হয় হওয়ার পরে ও না আমার দেখা যায় আমি যে সুতার কাজগুলো করতাম ওই কাজগুলা দেখা যায় যে আমি আমার নতুন তো এক সপ্তাহ হয়েছে আমি পারতাম না ও এসে এসে আমার কাজটা করে দিত করে দিত আমি তখন ভাবতাম যে ছেলেটা মনে অনেক ভালো আমার আমার কাজে সহযোগিতা করতেছে আমাকে হেল্প করতেছে তো মনে হয় যে অনেক ভালো তো তার সাথে আমার ধীরে ধীরে বন্ধুত্ব হয় এত ভালো লাগে যে মানে আমি বলি কি যে মানে কাজের দিক দিকে একটা না মানে ও যে ব্যবহার করতো আমার কাছে মানে সবাই আমাকে যে যে আগের মতো আবার অনেকেই করে শুরু করছে যে আমার চলাফেরা এরকম আমার কণ্ঠ এরকম কিন্তু ও করে না তখন আমি ওকে নিয়ে ভাবি যে ও সবার চাইতে আলাদা হ্যাঁ ও আমাকে একদিনও ভুলেও কোনোদিন আমাকে আমার কণ্ঠ নিয়ে আমার চলাফের নিয়ে কোনো কিছু বলে নাই কোনো বাজি বন্ধুত্ব করে নাই তাইলে ও মনে হয় যার অনেক ভালো তো তখন আমি ওকে বলি যে তুমি আমাদের বাড়িতে যাবা আমি তোমার সাথে ওই করব মানে আমাদের ওখানে আছে যে দোস্ত পাতা হয় হ্যাঁ ওইটা দোস্ত পাতা হ্যাঁ দোস্ত তো তখন বলে যে ঠিক আছে যাব তো আমাদের আবার বৃহস্পতিবারে আমাদের বিল দেওয়া হইতো তখন বলে যে বৃহস্পতিবারে আমরা টাকাটা পাই শুক্রবার দিন যাব তো এরকম করতে করতে আমার প্রতিবেশী এক চাষাত ভাই আর তারপরে আর একটা চাষাত ভাই তিন চার জন ওরা আমরা মানে আশেপাশের পাঁচ সাত জন ছিলাম একই গ্রামের আর আশেপাশের গ্রামের কয়েকজন ছিল প্রায় পনেরো ষোলো জন পোলাপন ছিলাম আমরা তো তখন ওই না ওই জাহিদুল একদিন বলে যে ওর নাম আমি বলতেছি না ও আমাকে বলে যে ওর সাথে আমার খারাপ সম্পর্কর কথা বলে যে আমার সাথে বলে তার এরকম কোনো সম্পর্ক আছে ও আমাকে না ডাইরেক্ট বলে জাহিদুল যে ওর সাথে কি তোমার এরকম সম্পর্কে আছে আমি বলছি যে না তুমি কার কাছ থেকে শুনছো যে এরকম সম্পর্ক বলে যে ওই আমাকে বলছে তো আমি বলি যে না এগুলো মিথ্যা তো তখন তাই ও আমার সাথে কথা বলা বন্ধ করে দেয় আমি একটু জাস্ট আপনাকে থামাচ্ছি একটা হচ্ছে যে আপনার দোস্ত যার সাথে পাতার কথা সেই ব্যক্তির নাম হচ্ছে জাহিদুল জাহিদুলের কাছে কোন একজন কনসপিরেসি করেছে আপনার নামে যে আপনার সঙ্গে তার একটা খারাপ সম্পর্ক আছে এবং সে আলটিমেটলি কি ছিল আপনার আমার চাচাত ভাই ছিল প্রতিবেশী চাচাত ভাই ছিল এই ধরনের কনসপিরেসি করার কারণটা কি আপনার কি কারণটা আমি পরে বুঝতে পারছি আমি বলতেছি হ্যাঁ তখন আমি ও আমার সাথে কথা বলেন আমার ভালো লাগে না যে সবার সাথে ও আলাদা ও কথা বলে না কেন সবাই না বললে ও যদি আমার সাথে দুই চারটা কথা বলে আমার ভালো লাগবে যেহেতু ও সবার সাথে ও আলাদা কথা বলে না তখন আমার খুব খারাপ লাগে তখন ও মানে আমি দেখা যায় যে আমার সাথে তো কথা বলা দূরে কথা আমি গেলেই ও আমার পাশ কেটে চলে যায় তখন আমার আরো খারাপ লাগে যে এরকম কেন করে একটা মিথ্যা কি মানে কি খারাপ বলছে যে আমার সাথে কথাই বলা যাবে না তো এরকম করার পরে আমি একদিন যে আমাকে নিয়ে খারাপ মন্তব্য বলছে ওর কাছে আমি ওর কাছে বলি যে তুমি ওকে কি বলছো ও আমার সাথে কথা বলে না আর তুমি আমাদের প্রতিবেশী সাস্থ ভাই হইলেও ও অন্য গ্রামে ছিল হইলে অন্য সবার সাথে আলাদা ও অনেক ভালো আর তোমরা কি বলছো যে এরকম তখন বলে যে ঠিক আছে ওর সাথে তোমার মিল করে দিব ওদের বাড়িতে যাওয়া লাগবে আমি করি যে ঠিক আছে আমি আবার চাইছি যে ও যেহেতু ভালো মানুষ ওর জন্য মিল করার জন্য ওদের বাড়িতে যাবো সময় শিখে যাব তখন আমি ওই ওর সাথে যাই যাওয়ার পরে ওদের বাড়িতে যেতে হবে মানে হচ্ছে কি যে জাহিদুলদের বাড়িতে যেতে হবে নাকি যে আপনার এগেনস্টে বলেছে তার বাড়িতে যেতে হবে না সে আমাকে নিয়ে যাবে আমি ওকে বলছি যে তুমি কেন বললো ওর কাছে তুমি আমাকে নিয়ে খারাপ মন্তব্য ওর কাছে কেন করলো ও তো অনেক ভালো ছেলে ওর সাথে আমার ভালো বন্ধুত্ব হয়েছে তো ও বলে যে ঠিক আছে যেহেতু ও ওরকম আমাকে বলতে বলতে ঠিক আছে তাহলে যেহেতু হয়েছে এটা তাহলে আমি ওর সাথে মিল করে দিব কিন্তু আমার সাথে ওদের বাড়িতে যাওয়া লাগবে ওই জাহিদুলদের বাড়িতে মানে ওকে নিয়ে জাহিদুলদের বাড়িতে যেতে হবে হ্যাঁ ও যাবে আমার সাথে তখন 
ওকে বললাম যে ঠিক আছে যাব আমি রাজি হয়েছি কারণ ও অনেক ভালো ছেলে আমি গেছি ওদের বাড়িতে যাওয়ার পরে ও দেখি যে বোট খেলতেছে ক্যারাম বোর্ড চেনেন রাত্রে ওগুলা খেলতেছে তো পরে রায়হান ওকে ডাকলো ডাকার পর বললো যে জাহেদুল মতিন এসে তো আমার নাম শুনে ও না আসে নাই ও খেলা বাদ দিয়ে চলে গেছে চলে যাওয়ার পরে বলতেছে যে ওকে বলো যে আমি ওর সাথে কথা বলবো না তো আমাকে এসে বললো আমি বললাম যে আমি এক মিনিট ওর সাথে কথা বলবো যে মানে আমি চাইছি যে ওর হাত ধরে আমি ক্ষমা চাবো যে তুমি আমি ক্ষমা করে দিও আমি আর কালকে তোমার সাথে কথা বলবো না কিন্তু ওর কাছে একবার ক্ষমা চাবো সরাসরি ক্ষমাটা কেন ক্ষমাটা কেন বলতে যে তুমি এত ভালো ই করছো আমার সাথে এখন করবে না আমার সাথে সম্পর্ক কেন আমি ভুল করলেও করছি না করলেও করছি আমি ওর কাছে ক্ষমা চাই আমি কালকে তোর সাথে কথা বলবো না তো তারপরে ও আসে আসার পরে আমি ওর হাত ধরি ধরে আমি ক্ষমা চাওয়ার আগেও আমার হাত মানে ই করে ছাইরা চলে যায় চলে যাওয়ার পরে আমি অনেক ওখানে কান্না করি কান্না করার পরে যে ছেলেটার সাথে আমি গেছি রাহান নাম ওনাকে আমি বলি যে ঠিক আছে কি করবো এখন ও বলতেছে যে ঠিক আছে চলো যাই তো বর্ষা ছিল তো নৌকায় করে আসতে হইতো যেতে হইতো আসার পরে দেখা যায় যে রাত্রে গেছি তো প্রায় সাড়ে আটটা নয়টা মনে হয় বাচ্চা তখন ওর সাথে দেখা করে আসার তো ও আমাকে সরিষা খেত চেনেন সরিষা তখন ও ওখানে গেল যাওয়ার পরে আমাকে অনেক বয়স ছিল অনেকই আমাদের প্রতিবেশী চাচা তো অনেক বড় তো আমাকে ওখানে মানে রাস্তা ছেড়ে পাশে নিয়ে গেল নিয়ে যা বলতেছে যে ঠিক আছে যা হয়েছে হয়েছে কান্না করার কিছু নাই যেভাবে আমি যেহেতু তোমাদের সম্পর্ক ভেঙে দিছি আমি আবার ঘরে দিব তো তখন বললাম যে দেখো তুমি কি করছো যে ও আমার সাথে খুব আমার খুব খারাপ লাগতেছে তুমি যেভাবে ওর সাথে আমার সম্পর্কটা আবার তুমি ভালো করে দিবা তো বলে ঠিক আছে তো তখন পাশে যায় যাওয়ার পরে ও আমাকে আমার শরীরে হাত দেয় প্রিয় শ্রোতা বিরতির ঘন্টা বেঁচে গেছে আমরা ছোট্ট একটা বিরতি নিতে চাই এই জায়গাটিতে আমরা শুধু একটা বিষয় আপনাকে নোটিস করছি যে একজন মানুষ কিভাবে ডাইভার্জেন্ট বা বিপদগামী হয় সেটার পেছনে তার নিজের কতটুকু হাত থাকে তার চেয়ে বেশি হাত কি সামাজিক পরিস্থিতি থাকে না আমরা একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন করতে চাই যে ছেলেটি এখানে আজকে এসে স্বীকারোক্তি দিচ্ছে তার বিপদগামী তার পথে যাওয়ার জন্য তার ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমরা প্রথমে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করেছি সে একেবারে শৈশব যখন সে জেন্ডার বোঝে না ছেলে কি জিনিস বোঝে না মেয়ে কি জিনিস বোঝে না সৃষ্টিকর্তা তাকে যেভাবে দুনিয়াতে নিয়ে এসছে সেটাকে অ্যাভয়েড করার কোনো সুযোগ নেই তখন সহপাঠী থেকে শুরু করে সমাজের সব ধরনের মানুষগুলো তাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলছে ও তো আলাদা স্কুলে যাওয়া যেতে চায় না স্কুলের পরে অন্য একটি প্রতিষ্ঠানে গিয়েছে পড়াশোনা করার জন্য সেখানেও সে একইভাবে এবং যাদের সাথে মিশছে ফ্রেন্ড সেখানেও সে একইভাবে এবং আরেকটি মজার বিষয় যে যে তাকে সাধারণভাবে ট্রিট করা শুরু করলো তার কাছ থেকেও যারা তাকে বিপদগামী করতে চায় তারা তাকে সরিয়ে নিয়ে আসছে তাহলে এই মানুষটিকে কি আমরা নিজে থেকেই বিপদগামী বলবো নাকি সামাজিক পরিস্থিতি বা পারিবারিক বিভিন্ন পরিস্থিতির কারণে সে ধীরে ধীরে বিপদগামী তার দিকে যাচ্ছে এইরকম একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন রেখে আমরা ছোট্ট একটা বিরতি নিতে চাই মাত্র তিন মিনিটের বিজ্ঞাপন বিরতি এবং আজকের এই শোটি প্রচন্ড সেন্সর একটি শো বিভিন্ন ভাবে মিউট শত ব্যবহার করা হচ্ছে আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন শুধুমাত্র এসেন্সটা বোঝানোর জন্য এই শোটা করা হচ্ছে এবং আমরা বারবারই বলে থাকি যে যে কোনো অপরাধ কিংবা ভুল সেই অপরাধ এবং ভুল তার পেছনের কারণ অপরাধ এবং ভুলটা কি এবং তার পরিণতি সামনে তুলে ধরে আপনাকে সতর্ক করে দেয়া যে আপনি যেন তার মতো করে ভুল না করেন কারণ তার যে পরিণতি হয়েছে তাহলে সেই পরিণতিতে আপনাকেও পড়তে হতে পারে আমরা তিন মিনিট পরেই ফিরে আসছি আবারও যাহা বলিব সত্য বলিব তাই আবিষ্কার করছি এবং আপনাকে বলছি যে মতিন কে নিয়ে একটি ছবি চলছে আমাদের ফেসবুকে আপনারা চলে আসতে পারেন ওখানে লিঙ্ক দেওয়া আছে আরো একটি পেজের সেখানে গিয়ে মতিনকে আপনারা দেখতেও পারেন আমাদের ফেসবুকের ঠিকানা মানুষ আমাকে বলল যে চলো একটু ওই দিকে যাই তো আমি যেহেতু কান্না করতেছি আমি হয়তো ভাবতেছি যে যাই হোক শান্ত না দিবে আর কি তো আমি যাই যাওয়ার পরেও আমাকে 
তুমি গায়ে হাত দেয় ধরো তখন আমি বলি ওর হাত সরাই দি যে তুমি গায়ে হাত দিও না কি হয়েছে তখন ও আমাকে বলে যে কিছু না এগুলো তো বন্ধুদের ভিতর বন্ধুরা হইতেই পারে তো তখন ওকে আমি বলি কি হইতে পারে তখন ও আমাকে বলে যে বসো তখন আমি বসি বসার পরে ও আমাকে মানে এটা ওটা বলে বলার পরে আমার সাথে ও মানে আমার ইচ্ছা কত পাবে না ও জোর করে আমার সাথে কাজটা হয় পুরুষদের সাথে অনেক খারাপ লাগতেছে আমার যে এখন আমাকে ওর সাথে মিল করানোর কথা বলে ও আমার এরকম কেন করলো তখন আমি তারপরে যেহেতু অনেক রাত আমি ছোট তখন আমি ওর সাথে যেহেতু আসা লাগবে আমাদের বাড়ি অনেক দূর ওর সাথে আসি অনেক কষ্ট করে ও অবশ্যই গাড়িত করে নিয়ে আসছিল বাড়িতে আমি হাঁটতে পারতেছিলাম না বাড়িতে এসে আমি তখন আমার কাজের দিকেও মন যায় না তখন থেকে আমার প্রায় পাঁচ ছয় দিন জ্বর छोट मानस जो तुम्हें मानसर होते लगे দেখা যায় আমি চলতেছি আমার যে ফ্রেন্ড সার্কেল যারা আছে তাদের সাথে চলতেছি তাদের ভিতরে আবার দেখা যায় অনেক মানুষ আমাকে বলতে যায় এই ছেলে এদিকে আসো তো যাইতাম যাওয়ার পরে বলে যে বাড়ি কোথায় বলতাম অনেক জায়গায় আব্বার নাম বলতাম বলার পরে বলতো যে মানে তখন আমি আমার চুলগুলো বড় করে রাখতাম আর আমি সবসময় শর্ট কাপড় চুপড় পড়তে ই করতাম আর কি আবার চেন পড়তাম ঘড়ি রাখতাম এরকম তখন দেখা যায় আমাকে ডাকতো ডাকে বলতো যে ঠিক আছে তোমার সাথে কথা বলি আচ্ছা বলেন তাহলে समस्या <laughs> आसबा गाड़ी रास्ता गाड़ी रास्ता बाड़ी पवार प्राय आगे गाड़ी रास्ता मानी काचा रास्ता गाड़ी चलेना तक ठीक है चलो हाइटे जा मानुष एक मानुष भलो लगते ही गोली मान तुम्हें भलो लगे हाँ चीते बड़ो गायर मत गाय तीन देखें सन्दा होते आशे पशे मानुष मान मानुष बोझा जाते सन्दा होता से तो बोझा जाते तुम्हारे जोर कर तक कष्ट पे 
ইনাকে আমি প্রথম কালকে পরিচয় আমাকে বললো সিনেমা দেখতে যাইবো আমি ওনাকে গেছি যে আমাকে বলি ভালো লাগছে এরকম হ্যান ত্যান অনেক কিছু বলছে তো এগুলা কি তো তারপর আমি ওনার সাথে আর কথাই বলি না অমুকের ছেলে তখন আমি এগুলো না ভেবে আমি জোরে চিৎকার না করে আমার মতো যে সহ্য করার মতো সহ্য করে আমি ওনাকে বলি যে আপনি চলে যান আপনি আমার সাথে আর কথা বলবেন না তখন না ওখান থেকে চলে যায় আমি আমার বাড়িতে চলে আসি আসার পরে ওখানে আমি প্রায় পাঁচ ছয় দিন আবার অসুস্থ হয়ে পড়ি আমি বাড়িতে মানে কাউকে এগুলো বলতে পারতেছি না আমার সাথে যে ওরা ছিল ওদের আমি বলতে পারতেছি না যে আমার সাথে ওরা এইরকম কাজ করতেছে মানে বলার মতো আমার কোনো ই নাই এগুলো কাক বলবো বলে তো মানুষ সিসি করব খারাপ ভাববো এইরকম তো তখন দেখা যায় যে এরকম করতে করতে প্রায় কয়েকজন এরকম আমি আবার যেহেতু সিনেমা দেখতে পছন্দ করতাম আমাকে আমি কাজে যাই না আমি সিনেমা আমি রঙিল টেলিভিশন আর সিডি কেনার জন্য জেদ করি যে আমাকে কিনে দিতে হবে তখন কিনে দেয় আমি দেখা যায় যে সিডির যে ইগুলো ছিল ফিতাগুলো ছিল ছবির ওগুলো আমি ভাড়া আনতাম কিন্তু ভাড়া আনবার যায় দেখা যায় যে দোকানে যা আমি কথা বলতাম দেখা যায় দুই তিনজন টাকায় রয়েছে এরকম আমি ই করতাম কিছু বলতাম না দেখা যায় যে আসার পথে দুই তিনজন এরকম পাস লাগতো আমার পিছিয়ে পিছিয়ে রাস্তায় ওনারা তিন চারজন দুজন ছিল আমাকে ডাকে ডাকে বলে যে কি ব্যাপার তোমার বাড়ি কোথায় তারপর আমি বলি যে আমাদের গ্রামের নাম বলি তো বলে যে তোমাকে দেখতে ভাল লাগে তুমি সুন্দর মানে নানান বাহানার কথা বলতো তখন আমি না হাসতে আমার বলতাম যে মানুষ এক মানুষ ভালো লাগতেই পারে তখন আমাকে যখন জিগায় জিগানে পরে আমাকে বলে যে আজকে তুমি কি ছবি নিচ্ছ তখন বললাম যে যে ছবিটা নিছিলাম না দেখাইলাম যে দেখেন দেখলো দেখার পর বলে যে ছবি কি এখন দেখবা বললাম যে হ্যাঁ বলে ছবি দেখা শেষ হলে আমাদের ওখানে একটা গ্রামের ওই দিকে একটা ব্রিটিজ আছে বলে ব্রিটিজের এদিকে আসো আমরা দুজন থাকবো তখন বলছি কেন আসবো বলে যে আসো কথা আছে তুমি ছবি পছন্দ করো তোমার ভালো ভালো ছবি নিয়ে দিব দোকান থেকে কিনে দিব মানে ভাড়া না কিনে দিব তা আমি বলি যে কেন কিনে দিবেন কেন হয়ে আসো তারপরে দেখা যাবে তো আমি ছবি আমি দেখি না দেখা যায় দুই দেড় ঘন্টা পরে আমি চলে আসি আসার পরে দেখি যে ওনারা দুজন আছে ওখানে থাকার পরে ওনারা আমাদের ওখানে দেখা যায় যে শালবন আছে শালবন সন্ধ্যার একটু আগে তো শালবনের ওই দিকে আমাকে রেখে নিয়ে যায় তো যখন নিয়ে যাবে লাগে তখনই আমি আমার সব মনে পড়ে যাইতেছে পিছনের ওগুলা যে তাহলে এরাও এরকম তখন আমি বলি যে না আমি যাব না তখন ওরা দুজন আমাকে ধরে হাত ধরে ধরার পরে শালবনের ভিতর ওরা দুজন আপনি কেন অতিমাত্রায় সতর্ক হলেন না অতিমাত্রা আমি চাইছি যে দেখি একটা ভালো মানুষ যদি হয় সবাই তো একরকম হয় না দেখি ওনা মানে যেখানে বিশ্বাস করেছেন সেখানে ঠিক আছে সেখানে আমি করছি যে জাহিদুল ওর সাথে চলছি ও একরকম ছিল আর একজন ওনার সাথে একা দেখি তারপরে এরা দুজন একজন তো ভালো হবে এইভাবে আমি মানে একটা বন্ধু বন্ধু পাওয়ার জন্য বন্ধু পাওয়ার জন্য একটা ক্ষুধা মনের মধ্যে সবসময় ছিল কেউই আসলে বন্ধুর মতো শেয়ার করতে পারতেছি না আবার এরকম কাউ কিছু মানে কিছুই বলতে পারতেছি না যে কি করব তখন আমি বাড়িতে আসি আসার পর আমার অনেক জেদ হয় যে মানুষ এত খারাপ এতই তো আমি এগুলো আমি নিজের তাই করব দেখায় দিব হয়তো আমি একা পারব না যদি না হয় আমি আমার একটা গ্রুপ করব দুই তিনজন মিলাই কিন্তু আমি শিক্ষা দিব যে আমাকে যেভাবে আমি আমি কিছু না বোঝার আগে যেরকম আমাকে সবকিছু ওরা আমার আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করছে আমি ওদের সাথে বুঝুক না বুঝুক আমি জানি না আমি খারাপ ব্যবহার করব তখন দেখা যায় যে আমার নিজের থাকে আমি প্রথম তো আমার এরকম যে আমি কয়েকজনের নিজের ইচ্ছা মতোই ডাকি মানে প্রথমে তাদের সাথে এমন ব্যবহার করি যে আমাকে দেখে কেউ বলে না যে আমার ভিতরে খারাপ কিছু আছে কি আমার ভিতরে তো জানে না যে আমি কি 
আমার ভিতরে যত জানতো তাহলে বুঝতে যে আমার মতো পাপি মনে হয় দুনিয়ায় আর নাই তখন নিজের থেকে আমি আমার আমি ওগুলো শুরু করিয়া দিই সবার সাথে দেখা যায় আমি তখন কাজে যাই যাওয়ার পরে কাজ করি যেহেতু কাজ না করলে অনেক বড় হয়ে গেছি কাজ না করলে তো সংসারে দেখা যায় যে সবাই খারাপ বলে যে কাজ করে না বইয়ে বইয়ে খায় তখন আমি কাজে যাই যাওয়ার পরে কাজে থাকা যাওয়া আসা আমি করি ঠিক আছে আগে যাই কিন্তু ওইদিকে একটু আগে আসি দেখে বাসায় এসে আমি বাড়িতে যখন আসে আসার পরে আমি আগে থেকে প্রদর্শনী জিনিসগুলো ব্যবহার করতাম ওগুলো আমি ব্যবহার করতাম আর একটু মানে আমি কোনো মেয়েদের কোনো পোশাক পড়তাম না ছেলেদের পোশাক পড়তাম কিন্তু একটু ভাব টাপ ধরে মানে প্রদর্শনী নিয়ে একটু পাউডার মাখছি এরকম করে আমি বের হতাম সন্ধ্যার একটু আগে বের হতাম হওয়ার পরে আমি আমার গ্রামেরই দুই একটা গ্রাম পরেই আমি যাইতাম যাওয়ার পরে আমি দেখতাম যে আমি রাস্তা দিয়ে দুই চারজন মেয়ে যাইতো আমার তাদের প্রতি কোনো আমি খারাপ নজরে আজ পর্যন্ত তাকাই নাই দেখা পাঁচজন ছেলে গেলে আমি তাদের ভিতরে একজন চয়েস করতাম ছেলেরা মেয়েদের চয়েস করে আর আমি ছেলে ছেলেদের চয়েস করতেছি মানে আপনি কি একটু ন্যাচারালি করতেন নাকি মানে আপনার এমনিতেই হতো নাকি আপনি মানে ইচ্ছা করতে ভাবে প্রথমেই করছি যে আমি এটা করব কিন্তু পরে আমার এটা মানে আমার অভ্যেসে পরিণত অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে প্রিয় শ্রোতা আমরা এই জায়গাটাই আপনাদের জন্য একটি এস এম এস পুল রাখছি যে ঘটনাটা আমরা এখন পর্যন্ত আবিষ্কার করেছি ব্যাকগ্রাউন্ডে এবং ওর অপরাধের যাবার যে বিষয়টির মুহূর্তে এসে আমরা দাঁড়িয়েছি সেখানে আপনাকে আমরা একটা প্রশ্ন করতে চাই যে ও যতটুকু বলেছে ততটুকু আপনার কাছে কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়েছে আপনি যদি মনে করেন ও যা বলছে তা সত্যি তাহলে লিখবেন ইয়েস আর যদি মনে করেন যে ও যা বলছে তা সত্যি নয় তা বিলিভ করা যায় না তার মধ্যে অনেক কিন্তু রয়েছে তাহলে আপনি লিখবেন নো লিখে ঝটপট বাঁধিয়ে দেবেন ট্রিপল টু ওয়ান নম্বরে অর্থাৎ নিয়মটা হচ্ছে প্রথমে লিখতে হবে এ বি সি স্পেস ইয়েস অথবা নো এরপর পাঠিয়ে দিতে হবে দুই 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 এক নম্বরে আমরা একটু পরে কম্পিউটারের মাধ্যমে আপনাদেরকে জানিয়ে দেব এস এম এস পোল এর রেজাল্ট ওকে তখন আমি আমার নিজের থাকে যে যেহেতু কয়েকবারই করি করার পরে আমি দেখা যায় যে এমন হইতেছি যে তখন আমার ভাল লাগে না যে মনে হয় যে ছেলেদের সাথে চলাফেরা না করলে ওঠা বসা না করলে মনে হয় যে আমার কেমন জানি লাগে মানে আমি তখন আমি ভাবতাম যে এটা একটা প্রতিশোধ নিব যে দেখি কয়জন আমার সাথে এরকম করতে পারে আর আমি পারি এটা প্রতিশোধের নেশার মতো হ্যাঁ তারপর আমি এরকম করার পরে আমি দেখা যায় নিজের থেকে এখন আমার নিজেরই ভাল লাগে না দেখা যায় যে আমি বিকেলে বিকেলে বাইরে হইতাম হওয়ার পরে আশেপাশে গিয়ে আমি এখানে ওখানে যাইতাম যাওয়ার পরে দেখা যায় যে একদিন যদি না যাইতাম মনে হতো যে না মানে কি কেমন জানি লাগতো খুব খারাপ লাগতো অভ্যাস হয়ে গেছে হ্যাঁ খারাপ লাগতো যে মানে কি যেন হইল না কি যেন এরকম খুব খারাপ লাগতো তো তখন আমি দেখা যায় যে আমার আমি খুব ই হয়ে যায় যে আমার প্রতিদিন ছেলেদের সাথে মিশতেই হবে তখন আমি আমার তখন আমার নেশার মতো হয়ে যায় আমি প্রতিদিন তখন ছেলেদের সাথে মেশা শুরু করি দেখা যায় যে আমাদের গ্রাম পরে যে আশেপাশের গ্রামগুলো আছে আমি আশেপাশের গ্রামে যাইতাম এই জন্যই যে গ্রামের মানুষ যেন না বুঝতে পারে গ্রামে হয়তো মানুষ জানা জানি হলে এটা ফ্যামিলি তো চলে গেলে তখন মানুষের মুখ দেখাবো কিভাবে তখন দেখা যায় যে আমি এরকম করতে আমি এখন নিজেদের গ্রামের ভিতরেও জড়াই যাই দেখা যায় যে আমি অনেক সময় বেশি রাত হয়ে গেছে কিংবা বৃষ্টি কিংবা অনেক কারণে যাইতে পারি নাই এদিক ওদিক দেখা যায় আমি আমাদের গ্রামের আশেপাশের যে চাষাত ভাইরা যারা ছিল প্রতিবেশী তাদের সাথে এগুলো আকাশ করতাম मतिन मत जरा भिक्टिम रोन एक मतिन जरा व्यवहार करें तरह भविष्य की होते सतर्क कर चेष्टा कर আমরা সেটা শেষ পর্যন্ত আপনি যদি আমাদের অনুষ্ঠানে থাকেন তাহলেই বুঝতে পারবেন যে এই সব ঘটনার এই সব পাপ এবং এই সব লিপসা এবং এই সব জঘন্য কাজের পরিণতি শেষ পর্যন্ত কি হতে পারে আমরা ফিরে আসছি ঠিক রাত বারোটা ছয় মিনিটে আপনারা শুনছেন যাহা বলিব সত্য বলিব এবিসি রেডিও এফ এম এটি নাইন পয়েন্ট টু তে আশা করছি সাথী থাকবেন আর মতিনকে দেখার জন্য চলে আসতে পারেন আমাদের ফেসবুকে আমাদের ফেসবুকের ঠিকানা ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ এবিসি রেডিও এফ এম এটি নাইন পয়েন্ট টু ফেসবুক ভেরিফাইড পেজ কেবলমাত্র যেটি দেখবেন এবিসি রেডিও সেটাই হচ্ছে আমাদের পেজ আমরা ফিরে আসছি ঠিক রাত বারোটা ছয় মিনিটে
প্রিয় শ্রোতা সময় এখন রাত বারোটা বেজে ছয় আপনারা সবাই শুনছেন যাহা বলিব সত্য বলিব এবিসি রেডিও এফ এম উনব্বই দশমিক দুই এ আমি আর জে কিবরিয়া আপনার সঙ্গে রয়েছি আমার সঙ্গে রয়েছে আমার টিম মেম্বাররা আর জে সুমন এবং সাউন্ড এডিটর মঞ্জু আর আজকে জীবনের অপ্রিয় সত্যগুলি এখানে স্বীকার করছেন মতিন মতিনকে দেখতে চাওয়া মতিনকে কোনো প্রশ্ন করা আপনার মতিনের কাছে কোনো কয়ারি বা মতিনের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করতে চাইলে আপনারা চলে আসতে পারেন আমাদের ফেসবুকে আমাদের ফেসবুকের ঠিকানা ডাব্লিউ ডাব্লিউ ABC Radio FM 89.2 এটা ফেসবুক ভেরিফাইড পেজ এবং ফেসবুকে শুধুমাত্র এবিসি রেডিওতে যে পেজটি দেখবেন যে ফেসবুকে ভেরিফাইড পেজ সেই পেজটি হচ্ছে আমাদের এবিসি রেডিওর পেজ এবং এখানে গিয়ে মতিনের ছবি দেখার জন্য মতিনের সম্পর্কে যাবতীয় জানার জন্য একটি পেজের লিংক দেওয়া আছে ওই পেজে গিয়ে আপনি মতিনের ছবিগুলো দেখতে পারবেন এবং চাইলে আপনি পেজটির মেম্বারও হয়ে যেতে পারেন ওকে মতিন যেই প্রসঙ্গে আমরা ছিলাম আপনি বলছিলেন যে আপনি এক ধরনের প্রতিশোধ পরায়ণতার দিকে যাবেন এবং তারপরে সেটা আপনি যাওয়ার পরে এমন হলো যে আপনার অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেল সেই সময়টাতে আপনার বয়স তো পরিণত বয়স বলা যেতে পারে একটা মেয়েকে ভালো লাগার জন্য ওই সময়টাতে সাধারণত একটা মেয়েকে ভালো লাগাটাই আপনার মধ্যে স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য এরকম কোনো কিছু হতো না ভাইয়া ন্যাচারালি হতো না ন্যাচারালি না আমার মানে এখন একটু একটু হয় কিন্তু আমি তারপর আমার মেয়েদের এখনো কোনো চয়েস করি নাই ওকে তারপর কি হলো তারপর আমি মেজো ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করি যে ভাইয়া আমি তোমার ওখানে যাব দেখো তাড়াতাড়ি কোনো ব্যবস্থা করো ঢাকাতে হ্যাঁ ঢাকাতে আসবো আমার মেজো ভাইয়া ঢাকাতে থাকতো তখন আমি মেজো ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করি ভাইয়া বলে যে ও আমার মায়েদের চোখে ই হয় মানে ছানি পড়ে তখন চোখে কম দেখে তখন মা অপারেশন হওয়ার জন্য মেজো ভাইয়া ঢাকা নিয়ে আসে নিয়ে আসার পরে মা অপারেশন হয় এক মাস তেরো দিন মেজো ভাইয়ার বাসায় থাকে থাকার পর মেজো ভাইয়া ফোন দেয় যে আমাকে বলে আর মেজো দুলা ভাইকে বলে যে মাকে এসে নিয়ে যাইতে আমি যাইতে পারবো না যেহেতু মা সুস্থ হয়ে গেছে তখন আমি মেজো ভাইয়ার ওখানে আসি আমার মেজো দুলা ভাইক নিয়ে আসার পরে দেখা যায় যে একদিন থেকে চলে যাওয়া লাগবে মাকে নিয়ে তো একদিন রাত্রি করে শিশু পার্ক তারপরে এখানে ওখানে ঘোরে শহীদ মিনার এদিকে তারপরে কয়েক জায়গায় নিয়ে যায় তো আমার না ভালো লাগে যে আমি বাড়িতে যাব না আমি ঢাকাতেই থাকবো এখানে কত সুন্দর জায়গা কত সুন্দর মানুষজন ভালো লাগতেছে এখানেই থাক তো আমি আসে আর যাইতে চাই না ভাইয়াকে বলি যে ভাইয়া আমি যাবো না আমি এখানে থাকবো তো ভাইয়া বলে যে দেখো এনে তো এমনি বইয়া থাকলে হইব না আমি একটা ব্যবস্থা তাড়াতাড়ি করে তোমাকে নিয়ে আসবো তখন মাকে নিয়ে আমরা চলে যাই আমি আমার মেজে তুলো ভাই চলে যাওয়ার পরে বাড়িতে যা আমি শুধু যোগাযোগ করি আমার খালি এখানকার কথা মনে পড়তেছে যে আমি ঢাকা যাব ঢাকা থাকবো আর ওখানে তো আমার যে এইগুলো ওগুলো আমি চলতেছে তো তারপরে আমি আমার মেজো ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করি আমার মেজো ভাইয়ার যে মালিকের বাসায় থাকতো ওই বাসারই ওই মালিকেরই একটা ফ্যাক্টরি আছে যেখানে এখন আমি আসছি ওখানে মানে আমার চাবি টাবি দায়িত্ব হিসেবে আমার থাকা লাগবে তখন আমাকে ওখানে যোগাযোগ করে করার পরে মেজো ভাইয়া বলে যে ঠিক আছে আসো তখন আসি আসার পরে আমি ফ্যাক্টরিতে থাকি খুব কষ্ট হইতেছে থাকা যেহেতু গ্রামে এখানে ওখানে চলছি মিশছি সবার সাথে বন্ধুদের সাথে তখন এখানে এটা পাইতেছি না সবাই অপরিচিত আছে না সব তো তখন আমি বাড়িতে মেজো ভাইয়ের কাছে সন্ধ্যার দিকে ফোন দিয়ে আমি থাকবো না বলে কেন যে এখানে কাউকে চিনি না কেমন জানি লাগতেছে তখন ভাইয়া বলে যে আমি না বলছি যে তুমি থাকতে পারবা না তো ঠিক আছে এক সপ্তাহ থাকো ঠিক হওয়া যাবে তো মেজো ভাইয়ের কথা মতো আমি এক সপ্তাহ থাকি থাকার পরে আমি দেখি যে না ভালোই লাগতেছে তখন আমি আবার আমি গ্রামের এগুলো মনে করতেছি যে ঠিক আছে আমি এখানে থাকবো এখানে তো সবাই চাকরি করে বেতন পায় ভালো স্যালারি পায় তো দেখি তাদের কাছ থেকে টাকা কিছু কামাই করা যায় নাকি মানে আমার এটা ছিল না যে আমার এই টাকাগুলো সংসারে দিব কিংবা কাউকে খাওয়াবো আমি চাইছি যে আমার আমি আমার মতো করে চলবো তখন দেখা যায় যে আমি কয়েকজনের সাথে ওরকম হওয়ার পর ওরা ওখানেই দেখা যায় ওখানে স্যালারি পাইতেছে আমার সাথে এরকম হয় আর আমাকে বলা রাখে যে ঠিক আছে বেতন পাইলেই তোমাকে এত টাকা এত টাকা দিয়ে দিব আপনি এদেরকে ম্যানেজ করতেন কিভাবে ম্যানেজ করতাম দেখা যায় আমি আমার চলাফেরা আমার যে ই ছিল ওরা না এমনি আমাকে প্রথমে খুব ভালো জানত আস্তে আস্তে আমি ওদের সাথে এমন ভাবে মিশতাম যে কাছে যায় না প্রথমে বসতাম বসার পরে বলতাম যে আপনি এরা কয় ভাই বোন এরকম তারপরে আপনি কোথায় থাকেন আপনি ফ্যামিলি আছে কিনা আপনি বিয়ে করছেন এরকম সবকিছু বলি যখন দেখি যে না ফ্যামিলি মানে বিয়ে করে নাই তখন একটু আর একটু সুযোগটা কাজে লাগাই বেশি করে যে তাহলে তো এ সংসার নাই এ আরো অন্যদিকে খরচ করবে বেশি তখন দেখা যায় যে আমি ওই রকম ই করি বলি যে প্রথমে ওনারই ইচ্ছা করে আমার ইচ্ছাতে আমি ওনার গায়ে হাত দিই নিজে থেকে নিজে থেকেই আমি হাত দিই দেওয়ার পরে ওনা বলে যে হাসে যে কি ব্যাপার তুমি এর
তখন ওনা বুঝতে পারে যে আসলে আমি অন্যরকম একটা মানুষ তখন দেখা যায় যে ওনা আমাকে পরে বলতো যে কি ব্যাপার তুমি কি এগুলো করো যে হ্যাঁ করি তখন বলতো যে তো করবা এগুলো হ্যাঁ করব। তখন বলতাম যে আচ্ছা আপনি এগুলো করবেন দেখা যায় অন্য অন্য জায়গায় গেলে তো আপনি খরচ হইতো এত টাকা খরচ হইতো তো আমাকে কত দিবেন তখন বলতো যে কত দিব তুমি কত চাও তখন আমি আমারই মতো কম করে বলতাম ওনাকে দিয়ে আমি বারবার মানে আমার টাকা উসুল করব কামাই করব এরকমই আপনি কত টাকা করে নিতেন এসব করতে কি দেখা যায় যে ওনারা পুরা মাস ওই নাইট যেগুলো থাকতো তাদের সাথে আমি ই করতাম তো তখন ওরা দিত পুরা মাসে দেখা যায় যে দুই হাজার ভালোই তো খারাপ না এরকম করে আমি আরো মানুষের সাথে মিশা শুরু করি তো মিশতে মিশতে আমি একজনের সাথে পরিচয় হয় তো আমি ওর নাম বলতেছি না ভাইয়া তো ও বিয়া করছে কিন্তু ও আমাকে মানে ওর কাছে আমি টাকা চাই নাই ওর কাছে আমার ভালো লাগছে আমি বলছি যে ওর কাছে আমি টাকা চাবো না আর ও যদি আমার সাথে এগুলো করে আমি ওর সাথে মিশব কেন বলেছেন এটা এটা বলেছি ওকে আমার খুব ভালো লাগছে কিভাবে ভালো লাগলো কিভাবে বলতে আমি দেখা যায় যে মেয়েদের পছন্দ হইতো না ছেলেদের পছন্দ হইতো হিসেবে আমি মানে ওকে না অনেক ভালো লেগে যায় আমি বলি যে ঠিক আছে ওর কাছ থেকে টাকা নিলে হয়তো টাকার বিনিময় হয়ে যাবে ভালো লাগার বিনিময় এটা হয়ে যায় এই জন্য আমি ওর কাছ থেকে টাকা নিতাম না তারপরে আমি ওর সাথে এমনি মিশতে মিশতে আমি জানতে পারি যে ও বিবাহিত তো আমি তারপরে ওকে বলি যে আপনি তো বিবাহিত তো আপনি এগুলো কেন করেন আপনি তো অহিফ আছে সংসার সবকিছুই আছে তখন বলতো যে সংসার থাকলে কি সবকিছু পাওয়া যায় এরকম বলতো আমি বলতাম যে আমি তো একটা ছেলে আমাকে দিয়ে বাকি পাইবেন আমি এরকম বলতাম বলার পরে ওর সাথে দেখা যায় আমার ওগুলো হইতেছে কিন্তু অন্যদের সাথে টাকা নিতেছি কিন্তু আমি ওর কাছ থেকে নিতেছি না ও আমাকে না দেখা যায় যে আমার সাথে পরিচয় হওয়ার আগে ও আমাকে কিছুই দিত না মানে ওর সাথে ওগুলো হওয়ার পরে আমাকে দিত আমি আবার ভাবতাম কি যে কি ব্যাপার আমি টাকা নিই কিন্তু আমাকে জোর করে একটা জিনিস এনে দিত যে এটা নাও ওইটা নাও আমি আবার তখন না নিতাম না কিন্তু জোর করে দিত নিয়ে আবার কান্না করতাম যে ও তো মনে হয় ভালো কিন্তু ও আমাকে এগুলো আমার সাথে এগুলো হওয়ার আগে দিল না কে এগুলো যেগুলো এগুলো হওয়ার আগে দিত তাহলে তো আমি মনে করতাম যে ও আমাকে ভালোবাসতো তাহলে তো আমাকে ভালোবাসে না ও হয়তো আমার সাথে সঙ্গ নেয় দেখে ও আমাকে এগুলো দিতেছে ভালো লাগতেছে তখন কি করব এরকম হয় আমি ওকে কয়েকবার প্রশ্ন করি যে আপনি আমাকে যদি এই জিনিসগুলো একদিন আগেও দিতেন তাও আমি মনে করতাম যে না আপনি আমাকে ভালোবাসেন আপনি আমার সাথে এগুলো হওয়ার পরে দিলেন আমার তো মনে হয় যে আপনি আমাকে ভালোবাসেন আপনি আমার এগুলো ভালোবাসেন তখন বলতো যে না করতো যে না ভালোবাসি এরকম বলতো তো আমি এখন আর কিছু বলতাম না দেখা যায় যে ও আমাকে এমন ভাবে জানতো যে আমার মনে কারোর সাথে সম্পর্কই নাই ও আমাকে কোনো দিন বলে নাই যে কারোর সাথে সম্পর্ক আছে কিনা আমি যার যার সাথে মিশতাম আমি তাদের খালি শুধু একটা কথা বলতাম যে দেখো তোমার সাথে তো এরকম হইলো কাউকে যদি বলো তো আমাদের সম্মান কিন্তু কারোরই থাকবে না তো এগুলো কিন্তু ছাপায় যেতে হবে সবাই যার যার মতো থাকতে চলতো কিন্তু ওর সাথে যখন পরিচয় হয়ে যায় এরকম তখন দেখা যায় যে যাদের সাথে আমি করছি তারা বুঝতে পারে দেখা যায় আমরা একসাথে আসি আমাদের চলা আচরণ সবকিছুতে ওরা না বুঝতে পারে যে ওর সাথে মনে হয় ওর কোনো সম্পর্ক আছে যেহেতু আমি ওদের সাথে মিশছি ওদের চলাফেরা ও দেখছে ওরা দেখছে যে আমাদের সাথে এরকম চলাফেরা করে আমাদের সাথে এরকম হয়েছে তাহলে তো ওর সাথেও আসছে এরকম করতে করতে টুকটাক একটু একটু লোকজন মানে জানা জানি হওয়ার মতো হয় তখন আমি ভয় পাই যায় যে আমি এখানে আসছি আমার ভাই আয়না দিচ্ছে আমাদের সিরাজগঞ্জেরই মালিক ফ্যাক্টরি তো ওনা যদি জানা জানি হয় এরা যদি আমাদের বাড়ি পর্যন্ত চলে যায় তো আমার তো আর মুখ দেখানোর মতো কোনো ইয়ে থাকবে না তখন তো আমার আত্মহত্যা কোনো পথ নাই তখন আমি কি করি যে ঠিক আছে আমি এখনকার থেকে বড় বড় এগুলো দৌড়ব যাতে বেশি টাকা ইনকাম করতে পারি আর কম মানুষের ভিতরে থাকবো মানুষ কমাই দিতে হবে যেহেতু সবাই এগুলো জানলে তখন আমার এখানে থাকা যাবে না তখন দেখা যায় যে ওখানে আমাদের মেন রাস্তায় তো আমাদের ফ্যাক্টরিটা আর একটা ফ্যাক্টরি আছে ওই ফ্যাক্টরির সাথে নেয় সুইটার ফ্যাক্টরি তো ওখানে নেওয়ার পরে দুই ফ্যাক্টরি এক জায়গায় করে করার পরে ওখানে দেখা যায় যে আরো মানুষ বেশি হয়ে যায় দেখা যায় আমি দুই ফ্যাক্টরিতে আমাদের চলাচল করতে হয় থাকা লাগে ওখানে মানুষ বেশি হওয়ার পরে দেখা যায় যে একজন দুজন করে ওখানে আরো মানুষ হয়ে যায় তো আমি তখন ওখানে আবার তাদের সাথে আবার ওই রকম আমি তাদের কাছ থেকে টাকা নিই আর তাদের সাথে এরকম কাজ করি 
পরে আমি দেখা যায় যে আবার ওই সন্ধ্যার দিক দিয়ে একটু একটু বাইর হইতাম আমার যেহেতু সবাই চলে গেলে চাবি টাবি সবকিছু আমার কাছে থাকে আর যারা নাইটে ডিউটি করে ওরা তো না ফ্লোরেই থাকে ওরা কাজ করে কিছু লাগলে আমাদের আমাদের কাছে চায় তো তখন আমি বাইর হইলাম হওয়ার পরে ওইখানে একটা নামি দামি লোক আছে ওনার মেম্বার ওনার নাম বলতেছি না কিন্তু ওনা আমাকে প্রথমে একদিন ডাকে ডাকার পরে ওখানে একটা স্কুল মাঠ আছে আমাকে বলে যে তোমার বাড়ি কোথায় ওখানে আমি ঘুরতেছি তো বললাম যে আমার বাড়ি আমার আমার ওখানে সিয়াজগঞ্জের কথা বলি তুমি থাকো কই বললাম যে এই ফ্যাক্টরিতে থাকি তো ওই ফ্যাক্টরি আবার আমাদের মালিক আবার ওনারই ইসে ভাড়া থাকে তো তখন আমাকে ওনার ডাকে ডাকার পরে বলে যে ওনার অনেক বয়স্ক যেহেতু মেম্বার হয়েছে তখন আমাকে প্রথমে ওনা আমাকে খারাপ প্রস্তাব দেয় হ্যাঁ নিজে থেকে আমাকে বলে তখন আমি বলি যে আমি না তো তখন আমি না করতেছি না যে ঠিক আছে আমি তো এটা চাইতেছি সমস্যা নাই আর এনা কতটুক আমার সাথে সময় দিব কিংবা নিব এটা বিষয় না আমি চাইছি যে এনা এই এলাকার মধ্যে প্রভাবশালী ভালো একটাই তো এনার হাতে থাকলে তো অনেক সুবিধা হবে দেখা যায় আমি এক জায়গায় জটিল কোনো কিছু হয়ে ধরাও পড়ি তো জটিল এনাকে ফোন দিই এ হয়তো কোনো ম্যানেজ হয়ে যাবে এই সে আমি তার সাথে যোগাযোগ রাখার পরে ওনাও দেখা যায় যে আমাকে টাকা দেয় ওনারও বাচ্চা কাচ্চা সব আছে কিন্তু তারপরে আমাকে সময় দিত এবং আমাকে টাকা দিত প্রচুর টাকা দিত আমি খরচ করতাম শুধু আমার আমি এগুলো কোন দিনও আমি আমার সংসারে এক টাকাও পাঠাই নাই মানে আমি আমার পাওয়ার পরে আমার নিজের থেকে খরচ করছে আর এগুলো দেওয়া মানে আমি মনে করতাম যে এগুলো দিলে মানে আমি তো পাপি আমি তো ভুল করছি মানে আমার এই জিনিসগুলা কাউ শরীরের ভিতরে দিতে চায় না এরকম মনে হতো তখন এরকম করতে করতে দেখা যায় যে আরো কয়েকজন মানে আমি চাইলাম যে যেহেতু এখানে মেম্বারটা এরকম আমার সাথে করলো তো আরো কিছু কিছু লোকের সাথে হয়তো করা যাবে তখন আমার মনে থাকে একটাই আসে তখন আমি আরো কিছু কিছু মানে যারা প্রভাবশালী ভালোই তাদের সাথে মেশা শুরু করি আবার যেহেতু আমি চাইতেছি যে ইনকামটা বড় করি কিন্তু মানুষ কমায় রাখি এই জন্য আমি চাইতেছি যে ভালো যাদের কাছ থেকে ভালো টাকা পাবো তাদের সাথে মেশার জন্য আর যারা আমাদের ফ্লোরে যারা কাজ করে তারা তো কম টাকা পায় আর তারপরে অনেক লোক জানাজানি হবে তো ঠিক আছে ওখানে বাদ দিতে হবে তখন এরকম করতে করতে আমি প্রভাবশালী কয়েকটা লোকের সাথে এরকম হয়ে যায় ও আমার মতো আর একজনের সাথে আমার পরিচয় হয় ওনাও আমার মতো এগুলো করে অনেক শাহিন তো পরিচয় ও এক প্লাটে থাকতো ও আমাকে প্রথমে একদিন মানে আমিও চলতেছি রাস্তা দিয়ে ও চলতেছে দুজনে চোখে চোখে পড়ার পরে ও বুঝতে পারছে যে হয়তো আমি একই রকম ও কি রকম একই এরকম তো তারপরে আমি ওকে ডাক দিই যে এদিকে আসেন ও অনেক সুন্দর ছিল আর খুবই করে থাকতো ও কিন্তু আর দোকান ছিল একটা দোকান করতো ও কথা ঢং যেভাবে বলতো দেখা যায় যে বেশিরভাগ মেয়ে কাস্টমার যারা তাদের সাথে আপা কিংবা ভাবি এরকম করে কথা বলতো যে আমার এখান থেকে নিয়ে সবকিছু ওই ওর কাজটা অনেক সদাই সবাই নিত আবার ছেলেরা যারা যাইতো তাদের সাথে এরকম মানে একটা নাম্বার নিয়ে নিত এরকম তো আমি রাস্তায় দেখার পরে ওকে বলি যে ভাইয়া কোথায় থাকে বলে যে আমি ওই ফ্ল্যাটে থাকি তো নাম্বারটা দেওয়া যাবে হ্যাঁ দেওয়া যাবে তখন আমি ওর নাম্বার নেই ও আমার নাম্বার নেয় নেওয়ার পরে ও আমাকে বলে যে আমার এখানে তো অনেক লোক আসে তো তখন যে ছেলে কাস্টমার আসে তাদের সাথে মানে কথা বলে এমন ভাবে যে তারা বুঝতে পারে তখন নাম্বার নেয় নাম্বার নিয়ে ওর যে ফ্ল্যাট ওখানে ওর ঠিকানা দিয়ে দেয় আমি আবার যাদের সাথে ওগুলো করছি আমি কোনোদিন আমার ফ্যাক্টরি ঠিকানা আমি দিই নাই বাইরে যেগুলো আছে ফ্যাক্টরি যেগুলো এগুলো জানে তখন আমি শাহিনকে বলি যে শাহিন তাহলে আমাকে তুমি ব্যবস্থা করে দিও দেখো যদি তোমার কাছে ভালো লোকজন থাকে একটু আমাকে ব্যবস্থা করে দিও তখন বলে যে তাহলে তুমি আমাকে ব্যবস্থা করে দিও ও আমাকে বলতেছে যে আমি ওনাকে বলছি যে নতুন লোকের জন্য আর ও আমাকে বলছে তাহলে তুমিও ঠিক করে দিবা তো আমি আমার যে আমি যেগুলো যাদের সাথে করতাম তাদের বলি যে একটা ছেলে আছে এরকম তো ওর সাথে কি এগুলো করবা তো ওরা বলতো যে ঠিক আছে যেহেতু বলতেছ করি আবার ও আবার আমাকে এরকম অন্য মানুষের ঠিকানা দিয়ে দিত এরকম আমরা ও আমার দিত ঠিকানা আমি আমার দিতাম এরকম করে দুইজনই দেখা যায় যে এরকম চলাফেরা করতেছে করার পরে ও আর একজনের ফোন দেয় রাকিব নামে একজনের ফোন দেয় ও রপ্তানি থাকে দেখা যায় এরকম যে আমার যে নেটওয়ার্কটা হয়েছে আমি যেখানে থাকি আশেপাশের 
মানে অনেক দূরে দূরে নবীনগর তারপরে রপ্তানি জামগড়ার ওই দিকে সব দিকেই না আমার মানে মানুষ হয়ে গেছে আমি দেখা যায় যে আমার অফিসে যে আমার বসেরা আছে তাদের সাথে যদি কোনো জায়গায় আমাকে নিয়ে যায় যাওয়া যাবে লাগলে দেখা যায় অনেক সাথে দেখা হয়ে যায় তখন ডাক দেয় যে কি ব্যাপার দোস্ত কই যাও এরকম করে কথা বলে তো ঠিক আছে আর ওগুলো আর কিছু মনে করি না যেহেতু ছার জি গেতো যে কি ব্যাপার কে এটা বলতেন যে যে না বন্ধু এরকম এরকম করে অনেক মানে আমার নেটওয়ার্ক অনেক বড় হয়ে যায় হওয়ার পরে আমি যার সাথে ওই ফ্যাক্টরি থাকতে বিবাহিত পরিচয় হইল যাকে ভালো লাগছিল ওকে বলি যে দেখেন সবার সাথে এরকম করি আমি বলি নাই কিন্তু মন থেকেই করতে যে সবার সাথে যা করি ওর সাথে তা করি মানে আমার খুব খারাপ লাগে যে ভালো কি হওয়া যায় না এরকম ই করতেছি কিন্তু পারতেছি না তখন দেখা যায় যে ও আমাকে করতো কি ওর ওয়াইফ ওর বাচ্চা আছে ওদের মার্কেট না করে আমাকে জিনিস কিনে কিনে দিত কিনে দিত আমি বলতাম যে কি ব্যাপার আমি একদিন বাসায় গেছি যাওয়ার পরে ও ও আমাকে না আমাকে জামা কাপড় সব কিছু গিফট করছে করার পরে বাসায় গেছি যাওয়ার পরে দেখি যে ওর ওয়াইফ ওকে বলতেছে কি ব্যাপার আমার জন্য কিছু কিনবা না তখন আমার খারাপ লাগছে যে ওর নিজের ওয়াইফ না দেওয়া আমাকে দিল কেন ওর বাসায় আপনি গেলেন কি ওর বাসায় মানে ওই ফ্যাক্টরি থাকা অবস্থায় ও আমাকে নিয়ে যাইতো এবং কি ওর বাসায় ওর চাকরি করত দিনে থাকতো না তখন আমাকে ও যেহেতু নাইট ডিউটি করে দিনে বিশ্রামের জন্য ছুটি পাইত আমাকে ফোন দিলে আমি যাইতাম দিনের বেলা ওর বাসাতেই বাসাতেই হ্যাঁ আমরা আমি ছেলে একটা ছেলের রুমে থাকলে ধর যে দরজা আটকে থাকলেও কেউ কিছু মনে করবে না এই জন্য সুযোগটা আমরা খুবই কাজে লাগাইতাম আর ও ই করত যেহেতু ওর ওয়াইফ অফিসে আসে এই জন্য তো দেখা যায় এরকম ওর সাথে খুব মেশা শুরু করি এরকম যে ওর নিজের ওয়াইফে কিছু না দিয়া ও আমাকে দিতেছে সব তখন আমার খারাপ লাগতেছে যে কি ব্যাপার ও নিজের ভালো লাগে যে মানে আমি করি যে ও আর কেউ সাথে এগুলো না করলে ওর সাথে করতেই হবে মানে খুব ভালো লাগে ওকে তখন আমি ওর বাসায় মানে বাসায়ও যাই এবং কি কোন জায়গায় এমনি সুযোগ পেলে ওর সাথে আমি এগুলো করি তো করার পরে আমি অনেকদিন পর মানে এখন দেখি মাঝে মধ্যে না ওর সাথে ঝগড়া হয় ঝগড়া হয় বলতে দেখা যায় যে সপ্তাহে চার পাঁচ দিন ও আমাকে বাসায় ডাকতো এবং কি আমি স্টপেজ গুলো আমি একদিন বলতাম যে ঠিক আছে তাহলে আপনি তো নিজের ইচ্ছা করতে পারবে পাঁচ দিন আমাকে চাইছেন আজকে আমাকে সময় দেওয়া লাগবে কিংবা এইভাবে চাইতাম ও বলতেছি ঠিক আছে না খারাপ লাগতেছে হ্যাঁ তখন আমি জোর করতাম ওর সাথে জোর করতাম বলতে ওর বাসায় যাইতাম অজুহাত দেখাইয়া যে হ্যাঁ আমার অমুক হয়েছে তো অমুক হয়েছে মানে এক কাহিনী দিয়ে যাইতাম যার পরে আমি জোরকে সিট কে আটকায় ওর সাথে মানে ওজুল না করত ওর সাথে মারামারি হইতো মারামারি দেখা যায় যে হাতাহাতি কি খুশি সব হইতো ও আমাকে খামসা দিত আমাকে এরকম ই হওয়ার পরে আমি মানে তখন কান্না করতাম আমি না তখন ভালো লাগছে কিন্তু ভালোবাসতে পারি নাই শুধু ভালোই লাগছে কিন্তু আমি মন থেকে ভালোবাসতে আমি কান্না করতাম ও মনে করত যে ও আমার খুব ভালোবাসে দেখে কাঁদতেছে কিন্তু আমি কান্না করতাম ও পাওয়ার জন্য যে ওর সাথে আমার মিশতে হবে মানে আমার যে ইডা আমি ওর ওর মানে আমি চাইতাম যে ওর সংসারটা দেখে ওর স্ত্রীর কাছ থেকে ওকে সরে আনা যায় কিনা এরকম একটা প্ল্যান আমার ভিতরে আসে মানে আপনি চাইতেন যে ওর স্ত্রীর কাছ থেকে ওকে সরিয়ে দেখি পারি কিনা একটা মানে ছেলে দেখি একটা চ্যালেঞ্জ নিয়ে দেখি কিনা পারি আর যায় কিনা প্রথম আপনার মাথার মধ্যে কাজ করলো ওকে তখন আমি দেখলাম যে মাঝে মধ্যে ওর ওয়াইফ থাকতেও যাইতাম আমি ওর ওয়াইফে আপা বলতাম তো তখন ওর ওয়াইফের দেখা যায় যে ওর সাথে ওর ভালো একটা সম্পর্ক দেখতেছি না আমি ভাবতাম যে যেহেতু আমার সাথেও বেশি টাইম পাস করতেছে তাহলে ওর স্ত্রীর সাথে হয়তো বেশি টাইম পাস না করাতে ওর স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক অনেকখানি ই হয়ে গেছে দুজনের ঝগড়া হইতেছে আমি বুঝতে পারতেছি আমার অনেক ভালো লাগতেছে যে যাই হোক মনে যে আমি সফলতা হইতেছি একটা সংসার ভাঙ্গার একটা ই করতেছি তো তখন ভালো লাগে ও যদি কাছে থাকতো ওকে যদি আমি পাইতাম ওইটুকুই ভালো লাগতো তাছাড়া আমার ওকে তারপরে এভাবে ভালো লাগতো না কাছে পাওয়ার জন্য ইচ্ছা হইতো মনে হতো যে অনেক ভালো 
অনেক ই লোক এরকম মনে হইতো ভেরি ভেরি ফিজিক্যাল অর মেন্টাল পার্ট এবং আমরা এটা নিয়ে আমাদের সাইকিয়াটিস্ট যিনি আছেন তাকে জিজ্ঞেস করবো যে হাউ ইট হ্যাপেন্স ইন হিউম্যান সাইকোলজিতে কিভাবে হয় জিনিসগুলো যিনি আছেন আমাদের এখানে ডক্টর তাজুল ইসলাম তিনি পুরো অনুষ্ঠানটাই শুনছেন তিনি তার মতামত শেষ গিয়ে জানাবেন আমরা আরেকবার একটু ফোনে তাকে চেক করতে চাই ডক্টর তাজুল ইসলাম আমাকে শুনতে পাচ্ছেন জি আপনি তো আমাদের মতিনের ব্যাপারগুলো মোটামুটি ক্লিয়ার হচ্ছেন এবং আশা করছি আমরা শেষে গিয়ে মতামত দিবেন তারপরে আমি কান্না করতাম অপার জন্য এই জন্য যে ওকে আমার ভালোবাসি না এরকম তো এখন আমি এরকম করতে করতে দেখা যায় যে ওর সাথে আমার মারামারি হতেছে এবং প্রথম ওর সাথে এক বছর আমার কথা কথা বন্ধ হয়ে যায় কথা বলা ওর সাথে বন্ধ হয়ে যায় তো কথা বলা বন্ধ হলে আমার প্রবলেম নাই কারণ আমার তো অনেক লোক আছে ওর সাথে না মিশতে পারলো আরো তো অনেক লোক আছে মিশতে পারবো তো ওর সাথে এক বছর কোনো কথা হয় না দেখা এক জায়গায় আমরা একই ফ্যাক্টরিতে আমাদের ফ্যাক্টরিতে কাজ করত দেখা হয় কিন্তু কথা হয় না আমি আমাদের অফিসের সাথে আমাদের রুম করা আছে ওখানে আমরা থাকি তো আমি একদিন শুয়ে আসি কথা বলে না এক বছর দেখি যে ও আসছে আমার পাশে শুয়ে আছে তো তখন আমি ওকে বলি যে কি ব্যাপার আপনি এখানে বলে যে মানে আগে যে আমার সাথে যেগুলো করতো ওটা বলে তখন আমি কোনো কিছু না বলে আবার ওর সাথে জড়ে যাই জড়া যার পরে এরকম আবার অনেক চলতে থাকে আশেপাশে তো লোকজন আসছেই মানে ও বুঝতো যে মনে টাইম কতগুলো মানুষের সাথে এভাবে জড়াতেন আমি গ্রামে থেকে প্রায় ছয়চল্লিশ জন না আটচল্লিশ জনের মতো গ্রামে থেকে আসার পরে ঢাকা আসার পরে আমার মোট একশো চার জন হয়েছে একশো চার জনের সাথে আপনি ধরনের ভাবে শারীরিক সম্পর্ক চলে গেছেন এদের মধ্যে বিবাহিত অবিবাহিত সব মানে আমি একটা জিনিস ই করতাম মানে এখানে কিন্তু বয়স্ক লোক যারা আছে আমি শুনতাম যে মিশতে মানে মিশতাম এই জন্যই যে আমি খালি ই করার জন্য পরীক্ষা করার জন্য যে সবার সাথে মিশব আমার জীবনটা সবার কাছে বিলাই দিব আমি দেখি মানে কি হয় তখন আমি সবার সাথে মানে বয়স্ক প্রায় আমার প্রতিবেশী এক দাদা ছিল গ্রামে ওনার সাথে ওনার ওয়াইফ ছিল না কিন্তু আমি ওনার ওনার বয়স্ক ছিল আমি যারা ওনার যে লাঠি লাঠি গুলা মুছে দিতাম ওনার মানে অনেক অনেক যত্ন করতাম যত্ন করার এক বয়স কত ছিল বয়স ওকে প্রিয় শ্রোতা কম্পিউটার বলছে যে সেভেন্টি থ্রি পার্সেন্ট হচ্ছে ইয়েস টোয়েন্টি পার্সেন্ট হচ্ছে নো এবং বুঝতেই পারছেন বাকি সেভেন পার্সেন্ট হচ্ছে নো কমেন্টস আমরা বিরতি নিতে চাই চার মিনিটের বিজ্ঞাপন বিরতি চার মিনিট পরে আমরা আবারও ফিরে আসছি যাহা বলিব সত্য বলিব তো এবং আমাদের যে অতিথি রয়েছেন তাকে যদি আপনি দেখতে চান চলে আসতে পারেন আমাদের ফেসবুকে আমাদের ফেসবুকের ঠিকানা ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ এবিসি রেডিও এফ এম এটি ঠিক চার মিনিট পর চার মিনিটের বিজ্ঞাপন বিরতির পর আমরা আবারও ফিরে এসছি যাহা বলিব সত্য বলিবতে আমি আর জি কিবরিয়া রয়েছে আপনার সঙ্গে এবং আপনি শুনছেন আপনার প্রিয় স্টেশন এবিসি রেডিও এফ এম এটি আমার সঙ্গে রয়েছে আমার টিম মেম্বাররা আর জি সুমন সাউন্ড এডিটার মঞ্জু এবং আজকে জীবনের অপ্রিয় সত্যগুলো এখানে প্রকাশ করছেন মতিন মতিনের কাছে আমি আবারও ফিরে যেতে চাই আর আপনি যদি আপনার জীবনের অপ্রিয় সত্যগুলো এখানে এসে অকপটে বলতে চান কি ভুল করেছিলেন কেন করেছিলেন এবং তার পরিণতি কি হয়েছিল লাখো মানুষকে যদি সচেতন করতে চান আসতে পারেন আসার জন্য নিয়ম হচ্ছে প্রথমে আপনি লিখবেন এবিসি স্পেস জেবিএসবি স্পেস আপনার নাম এরপর পাঠিয়ে দেবেন দুই 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 এক নম্বরে আমি আবারও বলছি প্রথমে লিখতে হবে এবিসি স্পেস জেবিএসবি যেটা আমাদের অনুষ্ঠানে শর্ট কোড স্পেস আপনার নাম এরপর পাঠিয়ে দিতে হবে দুই 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 এক নম্বরে আমরা ফিরছি মতিনের কাছে হ্যাঁ মতিন আপনি যে প্রসঙ্গে ছিলেন তো তখন আমি ওনার বাড়িতে যাইতাম যেহেতু ওই দাদার ওয়াইফ মারা গেছে অনেক আগে তো আমি যা ওনার সেবা করতাম দাদা যে সম্পর্ক ওই রকম মানে খুবই হয়ে যায় যার পরে আমি দেখা যায় যে বয়স্ক লোকে ঘরে তার লোকজন যাবে না তখন আমি তার সাথে তাকে মানে ইচ্ছা করতে পারবি যেহেতু বয়স্ক লোক আমি ভাবছি যে যদি ওনার জোর করে যেহেতু বয়স্ক আমার সাথে তো পারবে না আমি যেমনি জোর করে ওনার সাথে মানে আমার ছিল যে মানে সবার সাথেই করবো 
घूरते घूरते जा गल्प बोलते कल के जब टिकट काटसी ओ जा और भाइया जा सबा जा तो टिकटर कर सम्पर्क कर दुरबल हो पड़े जानकार सूझ गागे टार्गेट गुलाजन हाथ काटतम मन थे भलोबाजते शुद्ध एकटाई कारण छो जे दिन देखो ऐले रक्त सम्पर्क कर सम्पर्क खूब भलोबाशे तक एक मतर भाई संसार नष्ट कर जीवन जो दिए दी मान शेष होना तुम्हें भलोबासा तो तक देखा जाए और मिशते सहय करते और मिशते सहय करते तक तो मैं एक विपदे मुखे पड़े गलम जो जतुल गंडगोल कर मामा 
মানে হওয়ার পরেই তারপরে যে কয়েকবার হয়েছে ও না আমার জন্য পাগল হয়ে গেছে বেশি যে ওর সংসার সন্তান সবকিছু ভুলে গেছে এখন দেখা যায় যে আমি একটা জিনিস শুধু বলছি যে মানে একটা জিনিস নেব পছন্দ হয়েছে শুধু বলবো ওইটার নাম অর্ধেক বলছি দেখা যায় যে অর্ধেক বলার আগে ও ভুলে ওটা আইনে দিয়ে দিস মানে দাম কত কি সমস্যার এটার কোনো প্রশ্ন আমার করতে দিত না এ তো মানে আমাকে অনেক ভালোবাসে তাইলে তো দেখি কি করা যায় সংসারটা আমি শেষ করব এই জীবনে তো অনেকের সাথে মিশলাম একটা ভালো বন্ধু পাইলাম না কোনো কিচ্ছু পাইলাম না সবাই শুধু আমাকে ধিক্কার দিচ্ছে আমার সাথে এইরকম খারাপ কাজ করছে কেউ ভালো কোনোদিনই করে নাই আমার আমি সব কিছুই গিফট পাইছি ভাইয়া সব কিছুই আমার জীবনে মানে মানুষের চলার প্রতি যা যা লাগে আমি সবার কাছ থেকে সব কিছুই গিফট পাইছি কেন আমাকে তো আমার সাথে এগুলো করার আগেও তো এগুলো দিতে পারতো আমাকে একটা ভালো বন্ধু মনে করতে পারতো এগুলো তো না ভাবে আমাকে এগুলো হওয়ার পরে দিতেছে কেন কি করা তারপরেও চলতাম মিশতাম মানুষেরই যেগুলো দিত অনেক সময় না করতাম এই কারণে যে ওনারা যেন আমাকে খারাপ লোভি না ভাবে কিন্তু আমি নিতাম আমাকে অফিস থেকে কিনে দেওয়া হয় চৌত্রিশশো টাকা দিয়ে মোবাইলটা আমি মোবাইলটা মানে রাখতে পারি না মানে আমি ব্যবহার করতে পারি না ভালো করে তো আমি তখনও আপাতত আমাকে বলে ঠিক আছে মোবাইল এটা রাখা দরকার না আমি তোমাকে মোবাইল কিনে দিব তো তখনও আমাকে প্রথম একটা এই যে এখন যে মোবাইলটা আমার কাছে আসছে ও আমি আর একটা কথা বলি নাই যে আমি বাড়িতে ওখানে যে গাড়ি যাওয়া আসা করে তো মালিক যাওয়া আসা করে আমি দেখা যায় যে অনেক সময় বাড়িতে অনেক কিছু কিনায় পাঠাই দিতাম তখন দেখা যায় যে আমি বলছি যে এই জিনিসগুলো লেওয়া লাগবে দেখা যায় ও যে দোকানে খাইতো ওই দোকান তার সব অন্য আমি নিয়ে দিছে নিয়ে দিছে ধরার পরে ও বলতেছে ধরো তো আমি বলতাম যে মানে অনেক টাকার জিনিস কি ব্যাপার আপনি এত টাকার জিনিস বলতো নাও সামনের সামনে তুমি বলছো নাও আমি এগুলো সব বাড়িতে পাঠাই দিতাম ও আমাকে মোবাইল কিনে দেয় তারপরে আমি আর একটা মনিটরের খুব শখ ছিল বলি যে আমার একটা মনিটর লাগবে যেহেতু অফিসে টিভি আছে ওটা তো সবসময় দেখা যাবে না তখন আমাকে ও একটা মনিটরও কিনে দেয় আর ডিস বিলও দিয়ে দেয় প্রতি মাসে ডিস বিল হ্যাঁ ও দিয়ে দেয় যে মানে ও আমাকে কোন খরচ আমার নিজের কোনো টাকা খরচ করতে দিবে না অনেক অবাক হই যে এটা আবার কেমন মানুষ এই লোকটির নাম কি ছিল বললাম আফাজ যার মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল হ্যাঁ ওকে তো তখন আমি ওনাকে বলি যে ঠিক আছে আপনি কত ভালোবাসেন আমি আপনাকে পরীক্ষা করব তো বলে যে তুমি যা বলবা আমি তাই করব আমি সব পরীক্ষা দিতে পারবো তখন ওনাকে বলি যে আচ্ছা আপনি আপনি কি আপনার ফ্যামিলি সব সাইডে আমার মানে আমাকে ভালোবাসতে পারবেন ধরেন যে আপনি সব কিছু বাড়িতে পাঠাই দিলেন সবাইকে একটা বাসা ভালো করে থাকলেন না আমার সাথে মিশলেন থাকতে পারবেন বলে যে হ্যাঁ পারবো তখন আমি বলি যে ঠিক আছে আমি তখন মনে মনে প্ল্যান করি যে তাহলে আমার প্ল্যানটা মনে হয় এবার সত্যি হবে তো আমি যেহেতু বলছে ও আমাকে অনেক ভালোবাসে যেহেতু একটা টাকা আমাকে খরচ করতে দিবার চায় না একটা জিনিস আমি বলছি যে এটা খাবো ও দেখা যায় সাথে সাথে মানে বলা দেরি ও আয়না দেওয়া দেরি নাই দিত তো ওকে দিয়ে কাজ হবে তখন আমি বলি যে ঠিক আছে না যেহেতু ওরা অহিফ চাকরি করত আমি বলতাম যে ওর যেহেতু তিনটা মেয়ে আছে বাড়িতে গেলে হয়তো অন্যরকম হয়ে যাবে এখানেই থাকু সমস্যা নাই কিন্তু সংসারটা দেখে কিভাবে কি করা যায় ওকে তখন আমি ওর সাথে আরো বেশি মিশি মিশি বলতে আমি মানে যেমন যে ও আমাকে ভালোবাসতেছে কিন্তু আমি ওকে ভালোবাসতে পারতেছি না মানে ওকে ঘৃণার মতো করতেছি কিন্তু ও আমার মন থেকে ভালোবাসতেছে বুঝতে পারতেছি না যে ও এরকম করে কেন তো ওর যখন মেয়ের বিয়ে হয় ওই আফাজ ভাই মেয়ে বিয়ে হয় মেয়ের বাসায় আমাদের দাওয়াত করে তো আফাজ ভাই মেয়ে বলে যে মামাকে নিয়ে যেতে মানে আমাকে নিয়ে যেতে তখন আমি যাই যাওয়ার পরে ওখানে এক রাত থাকি ওই দিনই আবার যে রাগে যার সাথে পরিচয় ছিল ওনা বিবাহিত ছিল বললাম যে রানা নাম তো ও ওকে ফোন দেয় দেওয়ার পরে বলে যে মতিন কি আপনাদের ওখানে গেছে আপনার সাথে ও বলে যে না মানে ও বলছে এই জন্য যে ও ওর সাথে দেখতে চায় না আমার আর ও দেখতে চায় না আমি যে ওর সাথে হ্যাঁ বাসায় গেছি তখন ও ফোন দিছে কিন্তু আফাজ ভাই বলছে যে না আসেনি তখন আফাজ ভাই আমাকে বলতেছে যে রানা ফোন দিছিল এই কথা বলছে বললাম আপনি কি বলছেন বলছি না বললাম ও তো অফিসে গেলে তো দেখবে আমি নাই তখন তো জানবে যে আমি কোথায় আসছি আর আমি অফিস তো বসেদের সাথে বইলে আসছি তো তখন তো জানবে তো আপনি মিথ্যা কথা বললেন কেন কয় তুমি ওর সাথে মিশতে পারবে না ওর সাথে মিশতে পারবে না তুমি শুধু আমার সাথে মিশবা জেলাস ফিল করে হ্যাঁ হিংসা হিংসা মনে করে তখন আমি বলি যে ঠিক আছে আমি ওর সাথে মেশা আগে একটু একটু যেহেতু মিশছি দেখছে জানছে তো এখনো সহ্য করতে পারতেছে না তখন আমি বলি যে ঠিক আছে মিশবো না তখন ওর সাথে আমি 
দেখা যে ও থাকা অবস্থায় ওর সাথে আমি মিশি না ওর সাথে আবার দেখা যায় যে রাগারাগি হয়েছিল আবার মিল হয়ে গেছে কিন্তু যখন ও দুইজনে অফিসে থাকে দুইজনে অফিসে থাকা অবস্থায় আমি আফাজের সাথে বেশি মিশি এবং কি ওর সাথে কথা বলি আর ওর সাথে না কথা বলার একটা কারণ যে আফাজ ভাই জানি মনে করে যে ওর সাথে কোনো সম্পর্ক নাই ওকে মনে হয় আমি দেখতেও পারি না ভালোবাসি না কিছুই না এই জন্য আমি ওর সাথে মানে আফাজ ভাই থাকা অবস্থায় আমি ওর সাথে চলিও না মিশিও না তো এরকম করার পরে দেখা যায় যে আফাজ ভাই করে কি বাসায় যায় অফিস শেষে আসে আসার পরে দেখা যায় আমরা ওই সেফটি করা ডিউটি ছিল ওদের দেখা যায় রানা যখন আমার সাথে আসে ও এসে দেখতো যে দেখি ওরা কথা বলতেছে নাকি জ্যোতিল আমি আমার সাথে জ্যোতিল একজনের দেখে কথা বলতে তখনও আমাকে পরে এগুলো প্রশ্ন করতো কেন কথা বলছো কি বলছে ওর সাথে তুমি গা ঘিসে বসছো কেন এরকমই করতো ওকে ও মানে সব সময় খালি সন্দেহ করতেছে যে না বসবে না তুমি শুধু আমার কাছে বসবে আর কারো কাছে বসতে পারবে না আপনি কি যে এতগুলো ছেলের সাথে হয়ে মিশতেন দেখো তোমরা এখন টাকার বিনিময় করতেছ অনেক সময় তোমাদের কাছে টাকা নিয়ে সমস্যা নাই করতে পারবে কিন্তু কাউকে কিছু বলতে পারবে না আর আমাকে দেখে আশেপাশের লোকজন কেউ আস করতে পারবে না যে আমার ভিতর কোন পাপ আছে এখনো অনেকেই মানে এরকম ই করে যে ছেলেরা অনেক ভালো কিন্তু যখন ভালো বলে তখনই আমার চোখে পানি আসে যে আমি ভালো তো ছিলাম কিন্তু এখন তো নাই আর এখন আমার যে অবস্থা মানে এটা যদি মানুষ জানতো তাহলে তো আমার কোনোদিনও ভালো বলতো না ভালো বলবেও না আমার সাথে দেখা যায় যে আফাজ ভাই খালি ঝগড়া হইতেছে এখন আমাকে নিয়ে হিংসা করতেছে আবার আমি কার সাথে কথা বললে আমাকে সন্দেহ করতেছে এরকম করতে করতে দেখা যায় যে কেমন জানি হয়ে যায় যে ও এত পাগল কেন আমার জন্য মানে একটা ছেলে একটা ছেলে এত পাগল কেন ওর তো সংসার আছে সব কিছুই আছে আমার জন্য এত পাগল কেন আমি একটা ছেলে আমি তারপরে আমি ভালোবাসতে পারতেছি না এই কারণে যে ও আমাকে জুতিল আমার একটা গিফট জুতিল আমার আমার সম্পর্ক হওয়ার আগে দিত আমি মন থেকে ভালোবাসতে পারতাম জুতিল এগুলো হওয়ার পর দিছি দেখে আমি কাউকে মানে মন থেকে ভালোবাসতে পারি না আমি খালি বলতাম যে আমার এগুলো হওয়ার জন্য একদিন আগে একটা জিনিস আমাকে একজন দিত তাহলে মনে করতাম যে না আমাকেই ভালোবাসে কিন্তু কেউ এগুলো হওয়ার শরীর কে ভালোবাসে যাচ্ছেন ওকে কি দাঁড়ালো শেষ পর্যন্ত এই সম্পর্ক এই সম্পর্ক পরে ও তো মানে দেখা যায় যে ও যে স্যালারি পাইতো সব টাকা আমার পিছে খরচ করত খরচ করত কিন্তু ওর পাশে যাওয়া আসা করতেছি ভাবি তারপরে ওই যে আমি যে ওর মেয়ে আমার মামা বলতো ভাবি আমি কিন্তু ওদের কোনোদিন খারাপ নজরে দেখতাম না কারণ আমার একটাই টার্গেট ছিল ছেলেদের সর্বনাশ কিংবা একটা কিছু করা কোনোদিন মেয়েদের কোনো ই করতে মানে আমার কোনো ই ছিল না তখন ওদের সাথে সম্পর্ক ওরা মানে এত ভালো জানছে আর আমাকে আফাজ ভাই ও তাদের বাসায় এমন ভাবেই করছে যে আমি মানে তাদের একটা সদস্য হয়ে গেছি কিন্তু তার সাথে যে এরকম সম্পর্ক আপনারা কোথায় করতেন এসব কাজ এসব কাজ ধরেন যে আফাজ ভাইয়ের তিনটা মেয়ে ছিল বড়টা বিয়ে হয়ে যাওয়ার পরে আর যে দুটা ছিল ওই দুটা মানে স্কুলে ভর্তি করে দিছে আর ভাবি চাকরি করত ফ্যাক্টরিতে যেহেতু আমাদের লোকজন ছিল ই ছিল না তখন ও আমাকে মানে সুযোগ পাইলেই ফোন দিত আসো অনেক সময় বলতাম যে না তখন দেখা যায় যে রাগ করত কিংবা বিষ খাবো কিংবা আত্মহত্যা করবো এরকম করত আমি না ভয় পেতাম যে আল্লাহ ও যেরকম আমার জন্য পাগল আমি কিছু কর আগে ও সবকিছু আইনে দেয় সবকিছু দেয় জলে গেলো কই রাখো তো বিপদে করে যেমন সংসার আছে আবার সংসারের তো ধ্বংস এক দিয়ে আসে কিন্তু ও ধন বিশ করার কথা বলতে তখন আমার ওর বাচ্চাদের কথা মনে হইতো যে যদি কিছু করে বসে তিনটা মেয়ে ওর তো ছেলে নাই ওদের ভবিষ্যৎ তো নষ্ট হয়ে যাবে তখন আমি কি করি যে না ঠিক আছে আমি আসি তখন ওর সাথে যাবে বাসায় এগুলো হইতো শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়িয়েছিল শেষ পর্যন্ত আমি যখন আমরা একই দিয়ে বাড়ি যাবো আমি এক বছর পর বাড়ি যাবো ওকে ভালো লাগতেছে যেহেতু অনেকদিন যায় না আর যেহেতু বাড়িতে যে সবার সাথে মিশতাম এখানে মিশছি মানে সব মিলে অনেক মানে ভালো লাগতেছে আর কি আর তখন আমি কি করি ওই এর ভিতরে আবার ও মানে দিন রাত মিলে আমার সাথে যে কাজটা করত ওইটা মানে নিম মানে হিসাবের বাইরে চলে যাইতো দেখা যায় যে না পাইলে পাগল হয়ে যাইতো তারপরে অনেক ই করতো আমার ইচ্ছা করতো ভাবে কমই চাইতাম কিন্তু ওই বেশি ওই বেশি আমাকে দেখা যায় একদিন 
মানে আমরা আমি কিন্তু আগে একবার বলছি আর আগে যে আমি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা খুব পছন্দ করি আমি যখন যাই করছি আমি যাই আমার আমার আর একটা কাপড় কোনোদিনও ধরি নাই আমার সব কাপড় চুপড় কাইসে গোসল করার পরে আমি একটা জিনিস ধরি এরকম করতে করতে এখন দেখিও না অসুস্থ হয় মাঝে মধ্যে তো আমি ওকে ও আমার সাথে এরকম করে আমি বলি যে এত হয়ে গেছে যে ও আমি দেখতাম যে মাঝে মধ্যে না ও না ওর হাত অবসর যাইতো তা আমি বলতাম যে ভাবি থাকতো অফিসে তারপরে বাচ্চারা দুজন স্কুলে থাকতো ওই অফিসে আসতো না তখন ফোন দিলেই দেখা যায় বলতো যে ভাল লাগতেছে না যাবো না তখন আমি বাসায় যেতাম যাওয়ার পরে দেখতাম যে অসুস্থ তখন আমি বলতাম যে দেখেন আপনি যে এত পাগল হন এত আমার সাথে যে এগুলো এত সময় কাঠান এগুলো তো এত ভালো না একটু কমাই করলে তো হয় আর এত সময় ধর কোনো মানে আছে বলে যে না আমি আমার মনে হয় যে তোমাকে না পাইলে তোমার সাথে কথা না বলে তোমার সাথে না থাকলে মনে হয় যে আমার কিছুই নাই এরকম করত তখন আমি কিছু বলতাম না তো আবার কিছুদিন পর আবার সুস্থ হইতো ওর পরে আবার দেখা যায় যে সুস্থ হইলেই আবার আমার আমার পাওয়ার জন্য পাগল হয়ে যেত তখন আমি বলতাম যে মানে একটাই ছিল যে আমি সংসার নষ্ট করবো আবার একদিকে একটু একটু খারাপ লাগতো যে না করব না কিন্তু আমি চাইতাম যে দেখি একজন জটিল ভালো পাই যে না আমাকে পরামর্শ দিতেছে এগুলো করো না ও আমাকে বলছে যে তোমার কি আর কারোর সাথে এরকম সম্পর্ক আছে এবং কি রানার সাথে এরকম সম্পর্ক আছে আমি বলছি যে না আপনি স্যার আমার কেউ নাই এবং কি যেই এরকম করতো আমি তাকে এই কথা বলতাম যে একমাত্র আপনি আমার প্রথম আপনি শেষ আপনি ছাড়া কেউ নাই এইরকম আমি বলতাম সবাই তো এরকম বিশ্বাস নেই ওরা আমার সাথে মিশত তো তারপরে আমি সংসারে ভাবি চাকরি করে যেগুলো রাখছে ওগুলো আমার পেছে খরচ করতেছে আমি বলতাম যে আল্লাহ আপনি তো এই তো এই স্যালারি পাইছেন দোকানে দিছেন সংসারে খরচ তারপরে তাসলিমা পাখিদের স্কুলের খরচ সব দেওয়ার পরে আপনি কাছে এত টাকা তখন বলতো যে তোমার ভাবি আমার কাছে টাকা রাখে ওই টাকা ধরো যে তুমি চাইছো তোমার বিপদ তোমার সমস্যা আমি থাকতে পারি নাই আমি তোমাকে দিয়ে দিতেছি রাইট আপনি ঈদের প্রসঙ্গে ছিলেন ঈদ তখন আমি ঈদের ভিতরে আমি এক বছর পর বাড়ি যাব তখন ফাজাইকে বলি যে ঠিক আছে আমিও যাব তো আমি যাব আমি তো ঈদের ভিতরে একা একা পড়ে গেছি মেজ ভাইয়া তো প্রায় ঈদের চার পাঁচ দিন আগে চলে যায় তো আমাদের অফিস আবার বন্ধ হওয়ার পরে যেহেতু আমি অফিসে আমার একটা দায়িত্ব আছে তারপরে যাওয়া লাগবে তো আফাজ ভাই বলে যে যেহেতু ওর বাড়ি ছিল রাজশাহী বলে যেহেতু আমরা একটা গাড়ি ভাড়া করছি ওরা অনেকজন যাবে তো আমরা তো সবাই রাজশাহী তুমি তো সিরাজগঞ্জ আমি কড্ডে নামলে আমরা আমি যাইতে পারবো তখন আমাকে বলে যে ঠিক আছে দেখি তোমার জন্য একটা ও আমি জানি যে আমি ওকে বললে ও যদি আমাকে কুলে করে ও নিয়ে যা লাগে ও নিয়ে যাবে হাইটে হলে ও নিয়ে যাবে যদি আমি বলি আমরা এই জায়গাটা থেকে ফিরে এসে পরিণতির জায়গাটিতে যেতে চাই যে এই ধরনের অসুস্থ অস্বাভাবিক এবং গুণাহের সম্পর্ক এবং অস্বাভাবিক রকমের শারীরিক সম্পর্ক এটা লিপ্ত হন ব্যবিচার যেটাকে আমরা বলি এই ধরনের কাজে লিপ্ত হন তারা শেষ পর্যন্ত কতটা অসুস্থ মানসিকতা সম্পন্ন মানুষ হয়ে থাকেন সেটার উদাহরণ আমরা দেখার চেষ্টা করব এবং কি ধরনের প্রবলেমে পড়তে পারেন সেগুলো নিয়ে আমরা কথা বলবো আজকে আমাদের সঙ্গে যিনি আছেন জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের প্রফেসর ডক্টর তাজুল ইসলাম তিনি পুরো বিষয়টি শুনছেন তিনি তার মতামত জানাবেন পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ তিনি করবেন তার মতামতগুলো আপনারা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবেন এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা ফিরে আসছি ঠিক রাত একটার টাইম চেক হবার সঙ্গে সঙ্গে আর আজকের এই অতিথি যিনি আছেন মতিন তাকে যদি আপনি দেখতে চান চলে আসতে পারেন আমাদের ফেসবুকে আমাদের ফেসবুকের ঠিকানা ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ এবিসি রেডিও এফ এম আমি আবারও বলছি ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ এবিসি রেডিও এফ এম এটি নাইন পয়েন্ট টু ওখানে গিয়ে লাইক দেবার সঙ্গে সঙ্গে আপনি এবিসি রেডিওর মেম্বার হয়ে যাবেন এবং একই সাথে ওখানে যে পেস্টির লিঙ্ক দেওয়া আছে ওই লিঙ্কে গেলে আপনি মতিনের ছবিটা দেখতে পাবেন এবং একই সাথে আপনি ওই পেস্টিরও মেম্বার হয়ে যেতে পারেন আমরা ফিরে আসছি ঠিক রাত একটায়
जरा मानु भैया बुजते चिंता करो ना बाहर गाड़ी उठबो तक भार लगते कैम मान माझे मजे दिए असुस्थ हो तो माना करतम चार्च दिन पर 
ওষুধ খালি সেরা যাবে তো আমি তখন বলতাম যে মানে ও একটা জিনিস আমার খারাপ লাগতো যে হিসাব আমার এখনো মনে হয় না যে ওর সাথে আমার কতবার এগুলো হয়েছে বুঝতে পেরেছি তারপরে আমি গাড়িতে ওঠার আগেও আমাকে বলে যে আমার হাত পা ওই রকম হইতেছে মানে যেরকম হয় মাঝে মধ্যে তখন আমার সাথে ওগুলো করার পরেই ওর এগুলো সমস্যাটা হয় আমি বাবির কাছে পরে শুনছি যে এগুলো আগে অতটুকু হইতো না মানে একটু কিন্তু আমার সাথে ওগুলো করার পরে বেশি তো গাড়িতে ওঠার আগেও আমি বলি যে তাহলে আপনি ট্যাবলেট কেনেন তো আমি আবার জানি করতে পারি না আমার জন্য ট্যাবলেট কেনে যে যেহেতু বমিটা না হয় গাড়িতে ও ওর জন্য ওর যে হাত পা ব্যথা ব্যথা করতেছে আমি বুঝতে পারছি যে ওর সমস্যা হয়ে যাবে গাড়িতে যাওয়ার পরে তখন দুজনই ট্যাবলেট ও খায় ওর সমস্যার জন্য আমি খাই খাবার আমরা গাড়িতে উঠি ওঠার পরে আমরা বাড়িতে আমি আমাদের বাড়িতে সিরাজগঞ্জ কড্ডা যেতে প্রায় ভোর সাতটা বাজে তো তারপরে এরকম মানে সারা রাস্তা যাই যাওয়ার পরে তো দুজনে তো মানে সবাই সিটি সিটি যার যার মতো একটু করে ঘুমাইছে যেহেতু সারা রাত তো আমরা গল্প করি আরো আমাকে বলতেছে জানো পাঁচ সাত দিন থাকবো এরকম ভালো লাগবে না আমি না তখন অতই করতেছি না কি আর করতেছি না সমস্যা কি আমি কোনো ই ভাবতেছি না তখন আমি বাড়িতে কড্ডায় নামি নামার পরে দেখি যে ও তখন আমাকে মানে ঈদের যে সালামিটা তখন মানে সব কিছুই দিতেছে সবকিছু আমাকে ওই দিয়ে একটা সাদা শার্ট বানায় দিছে তারপরে একটা প্যান বানা দুইটা প্যান বানায় দিছে তারপরে একটা সাদা লুঙ্গি কিনে দিচ্ছে মানে আমার সবকিছু দেওয়ার পরে মানে আরো দিতে এসছে তখন আমি আমার বাড়িতে কড্ডায় নামি নামার পর দেখি যে ও না গাড়িতে যে জানলা জানলা দিয়ে তাকায় রয়েছে তখন আমি নামার পরে ওর দিকে তাকাই তাকানোর পরে আমার তখন একটু না ওর প্রতি খুব টান লাগে যে ও মনে আমার খুব ভালোবাসে যতগুলো আমাকে নাই ভালোবাসতো তাহলে এত কিছু দেওয়া বুঝতে পারছি যে মানসিক ভাবেও আপনার তার সাথে এক ধরনের অ্যাফিলেশন করে উঠেছে ওকে আমরা সামনের দিকে চাই তারপর হ্যাঁ তারপরে আমি বাড়িতে আসি আসার পরে প্রায় বাড়িতে আসার বিশ পঁচিশ মিনিট পরে ও আমাকে বলে যে বাড়িতে যাওয়ার পরে ফোন দিবা আমি আমার ওটা আবার খেয়াল থাকে না বাড়িতে যাওয়ার পরে আমার সমবয়সী বন্ধুদের ওদের পায় আমি ওগুলো ভুলে যাই তো তখন দেখি যে আফাজ ভাই আমাকে ফোন দিচ্ছে দেওয়ার পরে বলে যে কি ব্যাপার বাড়িতে গেছো আর আমাকে ভুলে গেছো বললাম যে না ভুলি নাই ফোন দিব তো পরে দিব নে পরে বলে যে কথা বলে বলার পরে পরের দিন ঈদ ঈদ ঈদের দিন সারা দিন খুব আমরা অনেক আনন্দ করছি যেহেতু কুরবানির ঈদ অনেক আনন্দ করছি তো সারা দিন আনন্দ করার পরে রাতে আটটার দিকে বাড়িতে ফেরার পরে আমার ফোনে আফাজের নাম্বারটা ফোন আসলো যে ভাবি ফোন দিছে যে মোট তিন কই আসো যে ভাবি বাড়িতে বলে যে তোমার ভাই তো অসুস্থ তো আমরা নাটোর হাসপাতালে নিয়ে আসি তখন আমি বলি যে ভাবি কি করব বলে যে তোমাকে দেখতে চায় খালি তোমার কথা বলতেছে তুই ভাই একটু আসো না তোমার তো অনেক ভালোবাসে জানি তোমার সাথে যে সম্পর্ক ছোট ভাইয়ের মতো ভালোবাসে তুমি আসো খালি তোমার কথা বলতেছে তারপরে আমি মাকে বলি যে মা কি করি কয় যে ঠিক আছে যাও সমস্যা নেই তো তারপরে আমি সকাল হয় ঈদের পরের দিন তো আমি সকালে মা নামাজ পরে পরে মাকে বলি যে মা চলো না যাই তুমিও যাও আমিও যাই আমি আবার রাস্তায় যাওয়া হয় না তখন মা বলে যে ঠিক আছে যাব তখন কি করে মার সাথে দুইজন বাইর হই আমি মা দুইজন যাই যাওয়ার পরে আমাদের ওখানে সাজাদপুর হয়ে ওইদিকে যাইতে হয় তো সাজাদপুর যাওয়ার তখনই আফাজ ভাইয়ের যে ছোট বোন আছে ওনার ফোন দেয় যে মতিন ও তো অবস্থা খুবই খারাপ তো আমরা ওকে নাটোর থা ওকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজে নিতে তোমরা রাজশাহী চলে আসো পরে আমি আমার মা দুইজন রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যাই পরে ওখানে গেলাম আমি যাওয়ার দিকে তাকাইলাম ও আমার দিকে তাকাইলো দেখি যে ওর চোখে পানি তখন আমি অনেক খারাপ লাগছে যে আমি ভাবতেছি যে এরকম অসুস্থ আমার সাথে মেশার পরেই আর এরকম তা আগে এরকম হইলো এতটুকু হইতো না তো আমি কি অনেক ভুল করলাম এরকম ই করছি তো তারপরে আমি অনেকই করতে সরকার কাছে রসি কিন্তু কথা বলতে পারতেছে না 
আমরা যাওয়ার পনেরো বিশ মিনিট আগে ওর কথা ই মানে বন্ধ হয়ে গেছে কথা বলতে পারতেছেন কিন্তু ও ইশারা করে বুঝাইতেছে যে ওর হাতটা পাডা মানে নাড়াচাড়া করা দেওয়ার জন্য বলতেছে তো আমরা দিতেছি এরকম ধর পরে এখন ডাক্তার বলতেছে যে ও ও ছটফট করতেছে তো তখন আমি নার্সের সাথে আমি ওখানে একটু ঝগড়া করি যে কি ব্যাপার আপনি না রোগীরা এখানে এরকম করতেছেন রোগীরা একটু দেখেন না তো বলে যে কি দেখব দাঁড়াও একটা ইঞ্জেকশন লিখে দেয় এটা নিয়ে আসো তখন একটা ইঞ্জেকশন লিখে দেয় দেওয়ার পরে আমি ওই ইঞ্জেকশনটা আনার জন্য যাই আসার পরে ওই ইঞ্জেকশনটা ডাক্তারে আফাজ বাইরে দেয় দেওয়ার পরে তখন দেখা যায় যে আফাজ ভাই তখন মানুষের মানে অবসতা তো ছিলই তারপরে এমন হয়েছে যে মানে চায় হাত পাও মানে এখন একটু নাড়াইতেও পারতেছে না শক্তি তো নাই মানে নাড়াইতেও পারতেছে না হাত পা তখন আমি বেড়ের পর উঠি উঠে আমার মাথাটা আমার বুকের পর নেই নেওয়ার পরে আমি আর রাখতে পারি না অনেক ভারী মানুষ তো রাখতে না পেরে বেডের পর আবার ওকে রাইখে দিই দেওয়ার পরে এখন ধীরে ধীরে এখন নিঃশ্বাসটা কেমন জানি ওর মানে এমন যে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতেছে তখন আমার ভয় লাগতেছে আমি আমার মা তো অনেকেই নামাজি লোক কালী মা সবকিছু পড়তেছে ওর কাছে আমিও পড়তেছি তো তখন নিঃশ্বাস ধরে লওয়ার পরে তখন আমি ওর নিঃশ্বাসেরই দেখে আমার অনেক খারাপ লাগে যে কি ব্যাপার এরকম নিঃশ্বাস ভয় লাগতেছে তখন ও তিন চারটা জোরে জোরে নিঃশ্বাস লাই লেওয়ার পরে একদম মানে মানুষ যেমন ঘুমায় যায় ওরকম ঘুমায় গেল তো ভাবিকে বললাম যে ভাবি ও ভাবি বলতেছে সমস্যা নাই নাটোর একবার ইঞ্জেকশন দিছিল দেওয়ার পরে এরকম ঘুমায় গেছিল তো আমি বললাম তাহলে মানে ঘুমের ইঞ্জেকশন দিছে তো সমস্যা নাই ঠিক আছে এরকম করার পরে একটু পর দুই মিনিট পরে এখন দেখি যে ওই নিঃশ্বাসটা মানে তিন ডানা চারটা জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিল নেওয়ার পরে আর নিঃশ্বাস নেয় না অনেকক্ষণ পর মানে ভাবি কান্না শুরু করে দিচ্ছে ভাবির ভিতরে কেমন জানি একটাই মনে হয়েছে ভাবি চিন্তা করেন না সমস্যা নেই তখন দেখি চার পাঁচজন ডাক্তার ডাক্তার ওখানে ছিল ওনার সাথে আমি একটু ঝগড়া করছি কারণ ওনারা আসছিল ওনারা হয়তো বুঝতে পারছে এরকম করার পরে ডাক্তার আমাকে অফিসে ডাকলো ডাকার পর বললো যে রুগী আপনার কি হয় বললাম যে বড় ভাই তো বললো যে রুগী মারা গেছে তো তখন আমি ডাক্তার যে আমাকে অফিসে নিয়ে বলছি তখন আমি অফিস থেকে মানে আমার মনে হইতেছে যে সব দুনিয়া সব কিছু ভাঙে আমার মাথা পর পড়ল মানে আমি কথাটা শোনার পরে যে কি হইল আমি আমি তো এরকম আশা করিনি আমি তো এরকম চাই নাই তো তারপরে আমি ওখান থেকে বাইর হই হওয়ার পরে ডাক্তার বলল যে এখন লাশ লেওয়ার ব্যবস্থা কত সাল এটা এটা দুই হাজার এগারো সাল रोगे चेस्टा भैया जरे 
প্রতিনিয়ত এটা হচ্ছে হচ্ছে এখন কিছুদিন আগে আমি ডাক্তারে শুধু এভাবে বলছিলাম যে আমার ব্লাড হয় আমাকে ডাক্তার বলছিল যে কিভাবে হয় কি কারণে কারণটা বলতে পারি নাই ওনা আমাকে কিছু ট্যাবলেট দিছিল দেওয়ার পরে তবে ডাক্তারের কাছে কিউ বিষয়টি আপনি গোপন করেছেন হ্যাঁ ডাক্তারের কাছে কি কেন গোপন করেছেন ডাক্তারের কাছে তো কোনো কিছু গোপন করতে হয় গোপন করতে আমার অনেক লজ্জা লাগছে অনেকই লাগছে যে আমি বলবো না আমি যদি মারা যায় আমার যদি কিছু হয়া যায় যাই সময় সময় আফাজ ভাই চলে গেছে আমি যাবো আমার বেঁচে থাকার কোনো দরকার নাই এই মনে করি আমি এখনো মানে কাউকে কিছু বলি না এবং কি বলা আপনার কি কোনো অসুখ টসুখ হয় হ্যাঁ অসুখ বলতে আমি দেখা যায় রাত অনেক রাতে গোসল করতাম করার পরে আমার এখন ঠান্ডার একটু প্রবলেম হয়েছে এগুলো কি ওষুধ দিলে সারে ওষুধ দিলে সারে বলতে অনেক সময় বলতে ধরেন ওষুধ খাইলে সেরে যায় আবার ওষুধ না খাইলে এটা থেকে যেতেছে আমি তখন বুঝতেছি যে হয়তো ঠান্ডার ইসে যেমন যক্ষা কিংবা এরকম একটা রোগ আছে না আমি হয়তো মনে করি যে হয়তো সবার সাথে এরকম করার পরে আমি যে নিয়ম অনিয়মে গোসল করছি তারপরে হয়তো আমার এই জন্য আমার এই ঠান্ডাটা হয়েছে আর এটা আপনি মনে করেন আমি মনে করি কদিন পর আপনি অসুস্থ হন অসুস্থ এখন ধরেন যে আমি অসুস্থ যে থাকি আমি কাউকে বুঝতে দিই না আমি আমার চলাফেরা আমার সবকিছুই করে রাখি আমি এখন সব সময় অসুস্থ আপনি সব সময় র্যান্ডামলি অসুস্থ আপনার এইড সম্পর্কে কোনো ধারণা আছে এটা আমি শুনছি ই করছি কিন্তু আমি কোনোদিন এটা আমার নিজের থেকে পরীক্ষা করে মানে পরীক্ষা করিও না এবার জানিও না আপনি যদি কেউ পরীক্ষা করে আপনি পরীক্ষা করবেন ধরেন আপনার শরীরে এইডস এর জীবাণু আছে কিনা এইডস এর জীবাণুটা হচ্ছে এইচআইভি ভাইরাস যেটার অপর নাম হচ্ছে ডেইথ মৃত্যু আপনি পরীক্ষা করবেন এখন আমি এখানে জাস্ট টু বি অনেস্ট আপনি পরীক্ষা করবেন আর করবেন না হ্যাঁ আমি করতে চাই কারণ আমি বাঁচতে চাই আমি এতদিন দুনিয়ায় থাকে একটা ভালো বন্ধু পাই না কিছু আমি শুধু আপনাদের এই প্রোগ্রাম শুনে আমি এই প্রোগ্রামকেই বন্ধু ভাইবে নিচ্ছি আমাকে যদি এখনো যদি একটা মানুষ যদি একটা ছেলে মানুষ যদি আমাকে বন্ধুর মতো করে দেখে ছেলে মানুষকে চিন্তা করছে হ্যাঁ কারণ চিন্তার জায়গা থেকে কোনোভাবে না চিন্তা করতে পারেন না না এখনো যদি একজন আমাকে ওইরকম ভালোবাসে আমি আমার মনে হয় যে আমি পারবো ভালো হইতে আর যদি না পাই আমি প্রতীক্ষা করছি যে আপনাদের এখান থেকে বাইরে হওয়ার পরে আমি যাদের সাথে ফোনে যে মেয়েদের মতো করে কথা বলা আপনি মেয়েদের সাথে এরকম করে কথা বলেছেন ছেলেদের সাথে মেয়ে কণ্ঠে কথা বলছে কথা বলে কি করেছেন ওনাদের এখন একজনের সাথে প্রায় আড়াই বছর তিন বছর ধরে সম্পর্ক আছে ওনাকে আমি যান বলে ডাকি ওনা ওনা আমাকে দুষ্ট বলে বলে ডাকে ওনার সংসার আছে কি করেন আপনি কথা বলে কি করেছেন আমি মানে মেয়েদের মতো করে কথা বলতাম দেখা যায় যে সব সময় দিন রাত অনেকবার ফোন দেয় এবং কি আমার ফোনে ব্যালেন্স দেয় জানতো না যে আপনি ছেলে না আমি আমি অনেক সময় ফোনে কথা বলে হাসতাম মানে কাজটা দিয়ে যে কি বোকা ওকে একটু আস করতে পারে না যে আমি ছেলে ওকে আপনি তার মানে এক ধরনের চিট করতেন হ্যাঁ এবং যেটা আপনি র্যান্ডামলি করেন এখনো করেন এখনো এখন ধরেন যে আমি প্রতিজ্ঞা করছি যেদিন এফএম এফএম এ যাব সেদিন কাছে আমার সবকিছু বাদ হয়ে যাবে তার মানে আপনি এখন পর্যন্ত এই অপরাধ গুলোর মধ্যে আছেন এখনো আপনার ছেলেদের সাথে শারীরিক সম্পর্ক আছে দেখুন আপনি যদি এখানে ওয়াদাও করে যান মতিন আমরা বিলিভ করব না যে আপনি দাদা রাতিটা থেকে পরিবর্তন হয়ে আসতে পারবেন কারণ আপনার মেন্টাল জায়গা থেকে বলেন আপনার অনেক বড় একটা কাউন্সিলিং এর দরকার এই জায়গা থেকে ফিরে আসার জন্য এবং সেই কাউন্সিলিংটা আপনি যেটা মনে করছেন যে একটা ছেলে আপনার জীবনে যদি বন্ধুর মতো হয়ে আসে তাহলে সে হেল্প করবে ইট উইল নট বি লাইক দিস আমার যেটা মনে হয় আমার সাধারণ জ্ঞানে যেটা বলে এটা এই কাউন্সিলিং এর জায়গাটা আসলে কেমন সেটা আজকে যিনি আমাদের এক্সপার্ট প্যানেল থেকে রয়েছেন ডক্টর তাজুল ইসলাম তিনি বলতে পারবেন যে আসলে এটা থেকে আমরা বের হয়ে আসার জন্য একটা ছেলে কিংবা একটা মেয়ে আসলে কি করতে পারে এই ধরনের বিপদ আমি সম্পর্ক থেকে বের হয়ে আসার জন্য এই যে আপনি এই ধরনের সম্পর্কের মধ্যে আছেন আপনি নিজে থেকে আপনার কোনো ভবিষ্যৎ দেখতে পারেন ভবিষ্যৎ দেখতে বলতে আমি থাকেন একটা ছেলের তো স্বপ্ন থাকে যে আমার একটা সংসার হবে আমার একটা ছেলে মেয়ে প্রতিনিয়তই ভাইয়া এই স্বপ্নটা আছে কিন্তু আমি চাই একটা ভালো বন্ধু পাওয়ার পরে আমি এই স্বপ্নগুলো দেখবো আপনি ভালো বন্ধু পাওয়ার পরে কিভাবে আপনি স্বপ্নটা দেখবেন আমি আপনি ভালো বন্ধু কেন মেয়েকে চিন্তা করছেন আমি করতে পারতেছি না আমাকে একজন পরামর্শ দিছে যে দেখো না তুমি মেয়েদের সাথে কথা বলো মেয়েদের সাথে চলে দেখো কেমন তুমি পারো কিনা মানে ছেলেদের ভুলে যেতে পারো কিনা ছেলেদের সাথে এরকম করছো মেয়েদের সাথে তুমি ভালো ব্যবহার করে তাদের সাথে বন্ধু বানায় নাও কিন্তু আমার মনে থেকে ওরা আসে না 
सिमटमी प्रचंड लम्बा समय अनपद सम्पर्क मध्य आज भाई समर्थन जो्य नैतिक भाव तो नई सामाजिक भाव भाव समर्थन जो्य सम्पर्क नए शुद्धर सम्पर्क कत रकम विपदगामी होते बेस्ट एक्साम्पल हम आज के मतिन जिन आज सैकियाटिस्ट इन डिटेल चेष्टा कर मतिन जीवन नहीं शुने एक साथ मतिन प्रेक्षापट जिन जेने मतिन एखान बेर आसते मतिन जो कथागुल सिमटम गुरु कथा से आशंका प्रकाश कर जरा सम्पर्क रोन तल्टिमेटली कतधर विपदगामी होते बेर आसार जन की मेने 
তারা পরস্পর বিয়ে করতে পারে তারা আলাদা জীবন যাপন করতে পারে যদিও বা এটা আমাদের দেশে সামাজিক বর্তী আইন দৈন্য দিক থেকে আইনগত দিক থেকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ কিন্তু পুরা পৃথিবীর দেশে কিন্তু এটা যেহেতু বায়োলজিক্যাল অরিয়েন্টেশন যৌন অরিয়েন্টেশনটা ভিন্ন রকমের অনেকভাবে চেষ্টা করেছিল মনোবিজ্ঞানীরা যে এটাকে অন্যভাবে বদলানো যায় কিনা কিন্তু দেখা গেছে এই হোমো সেক্সুয়ালিটিটা একটা মেয়ে যেমন ছেলে মানে হ্যাটারো সিকিউরিটি যেমন স্বাভাবিক হোমো সিকিউরিটি তো এখন বলা হচ্ছে বায়োলজিক্যালি এটাই স্বাভাবিক এদের এই আকর্ষণটাকে বা এই স্বাভাবিক প্রবণতাকে কি স্বীকৃতি দেওয়া উচিত এই এরকম আন্দোলন কিন্তু অনেক জায়গায় হচ্ছে এবং এই দাবি অনেক জায়গায় উঠছে আমাদের দেশও কিন্তু নীরবে এই দাবি করে উঠতেছে হোমো সেক্সুয়ালিটি কোনো গোপন বিষয় নয় এবং এটা খুব কম তাও নয় আমরা আমাদের প্রফেশনাল জীবনে প্রচুর এরকম রুগী পাই যারা হোমো সেক্সুয়াল আছে এবং তারা কোনো দাবি অন্য জীবন যখন করতে চায় না তারা সবচেয়ে ভালো মনে করে ওই যে তার যে সঙ্গী সাথে ছিল তারা অনেকে তাকে বিয়ে করতে চাইছে বা বিয়ে করতে আগ্রহী হয় যে এদের ওরিয়েন্টেশনটা এত বেশি দৃঢ় থাকে যে তারা সমকামী হয়ে থাকতে চায় এবং সেইভাবেই জীবন যখন করতে চায় এখন আমি মতিনের যে ব্যাপারটা হচ্ছে মতিন আপনাদের এই অনুষ্ঠানটা যাহা বলিব সত্য বলি অনুষ্ঠানটা আমি আগেও বলেছি এটা খুবই মানে মনোজগতের পরিবর্তনের জন্য সমাজ পরিবর্তনের জন্য খুবই ভালো একটা কাজ করে যাচ্ছে নিয়োগে নির্দিষ্ট কাজ করে যাচ্ছে যেগুলি অনেক স্পেশালজীবী আমরা সংগঠনগুলি সেগুলো করতে পারতাম না অনুষ্ঠান শুনে শুনে সে নিজে বুঝতে পারতেছে যে একটা বিকৃতি হোক বা একটা অন্য রকমের অস্বাভাবিকতার ভিতরে সে চলে গেছে সেই জন্য সে হয়তো তার ওই জীবন থেকে বেরিয়ে আসার জন্য সে আপনাদের কাছে এসে তার কাহিনী বলার চেষ্টা করেছেন আমি তাকে জেনে যেটা বলবো যে তাকে এবং আপনাদের তো আবার সবাইকে জানা যেটা বলবো যে একবার যদি কেউ হোমো সেক্সুয়াল পড়ে সরকার হয়ে পড়ে মানে তার পক্ষে আবার শূন্যভাবে হ্যাটারে সেক্সুয়াল হওয়াটা একটু কঠিন বটে তবে কিছু কিছু লোক থাকে আমরা বলি বাই সেক্সুয়াল হোমো সেক্সুয়াল ওখানে সমকালীনও থাকে আবার হ্যাটারো সেক্সুয়ালও হয় যদি মতিনের ভিতরে বাই সেক্সুয়ালিটি থাকে ছেলে হয়ে মেয়েদের প্রতি আকর্ষণের কিছুমাত্র থেকে থাকে তাহলে কিন্তু তাকে চিকিৎসা দিয়ে দিয়ে আবার হ্যাটারে করা যাবে এবং সে আমাদের সমাজে যেমন যেভাবে হয় আর কি ছেলে মেয়েকে বিয়ে করে সে সেভাবেই আবার সেই জীবন ধারণ করতে পারবে আর যদি পুরা সমকাম হয়ে থাকে তখন তাহলে তারা প্রফেশনালি খুব ভালোভাবে দিতে নিতে হবে যাতে সেই এই জেন্ডার ওরিয়েন্টেশন সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশনটা সে বদলাই চলতে পারে অতএব তার এখন অনুশোচনা করা দরকার নেই সে যে কাজটা করেছে তাকে সে পাপ করছে বা ভুল করছে এরকম ব্যাপারও কারণ নাই কারণ সে এর একাই এরকম না আমার সমাজে প্রচুর এরকম লোক আছে পৃথিবীর সব সমাজ এরকম লোক আছে এটা এটা এক ধরনের সমস্যা বা ডিজ অর্ডার আমরা বলি অতএব এটা একটা রোগ হিসেবে দেখতে হবে সে রোগটাকে চিকিৎসা করতে হবে এই জন্য সে পাপি বা সে সমাজ বিরোধী লোক এরকম ভাবার কোনো কারণ নাই অতএব সে নিজেকে সেভাবে না ভেবে সে যদি স্বাভাবিক জীবনে আবার ফিরে আসতে চায় তাহলে একজন প্রফেশনাল লোকটার থেকে সে প্রফেশনাল সাহায্য নিতে চেষ্টা করতে পারে ওকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আপনার এই মূল্যবান মতামতের জন্য বিশ্লেষণের জন্য অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেবার জন্য জি আপনাকে ধন্যবাদ জি